ஒரு கும்பலில் நல்லவன் யார் அப்படிங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதுக்கு ஒரு வேடிக்கை கதை உண்டு என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தருக்கு அவங்க பாட்டியம்மா சொன்ன கதையாக அது அது என்ன கதைன்னா ஒரு ஊரில் ஒரு சமயம் பலமான மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சுட்டு தான் இடி மின்னல் ரொம்ப கடுமையாக இருந்திருக்குது ஆரம்பித்த மழை வர வர கடுமையாகிட்டு இருக்குதே தவிர நிற்கிற பாடாக தெரியல ஊர் ஜனங்கள்லாம் பார்த்தாங்க இதுக்கு மேலேயும் வீட்டு ஊரில் இருந்தால் ஆபத்துங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஏன்னா வீடெல்லாம் இடிஞ்சு விழுந்துருமோங்கிற பயம் உடனே எல்லோரும் புறப்பட்டு ஊருக்கு பொதுவாக இருந்த ஒரு மண்டபத்தில் போய் தங்கிக்கிட்டாங்க மின்னல் கடுமையாக இருந்தது இடி எந்த நேரத்துலேயும் விழலாம்ங்கிற நிலைமை எப்போ விழலாம்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது அந்த மண்டபத்தில் இருந்த ஜனங்கள் மனசுக்குள்ளே ஒரு பயம் நம்ம கூட்டத்தில் யாராவது ஒரு கெட்டவன் பாவம் பண்ணவன் இருந்தால் கூட இடி வந்து இந்த மண்டபத்தில் விழுந்துடும் அது எல்லாருக்கும் ஆபத்து அப்படின்னு நினச்சாங்க சரி இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசனை பண்ணாங்க அந்த கூட்டத்தில் ஒரு பெரியவர் இருந்தார் அவர் ஒரு யோசனை சொன்னார் இதை பாருங்க அதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு அதோ எதுத்தாப்பில் கொஞ்சம் தூரத்தில் ஒரு உயரமாக மரம் ஒன்று இருக்குது பாருங்க பொதுவாக இடி வந்து சுலபமாக விழறது அது மாதிரி உயரமான மரத்தில் தான் நம்ம கூட்டத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தராக போய் அந்த மரத்தை தொட்டு விட்டு திரும்பி வந்துடணும் நம்மள பாவம் பண்ணவன் யாரோ அவன் அந்த மரத்தை தொடுற சமயத்தில் இடி விழுந்துடும் அவன் மட்டும் போயிடுவான் மண்டபத்தில் இருக்கிற நாமெல்லாம் பொழைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு ஐடியா கொடுத்தார் அந்த பெரியவர் இது நல்ல யோசனையாக பட்டுது எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டாங்க ஒவ்வொருத்தராக போய் அந்த மரத்தை தொட்டு விட்டு திரும்பி வந்தாங்க இடி எதுவும் விழலை இன்னமும் பாவம் பண்ண ஆசாமி அதை போய் தொடலை போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிக்கிட்டாங்க ஒவ்வொருத்தரா போறாங்க எல்லாரும் போய் தொட்டு விட்டு வந்தாச்சு இன்னும் ஒரே ஒரு ஆசாமி தான் பாக்கி கடைசியா இருந்த அந்த ஆள் பயந்துட்டான் இது வரைக்கும் இடி விழலைன்னா இப்ப என்ன அர்த்தம் இப்ப நாம தான் பாக்கி நாம தான் தப்பு பண்ண ஆள் போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுட்டான் அதனால துணிச்சலா போய் தொடுறதுக்கு பயந்தான் தயங்கிக்கிட்டே இருந்தான் இருந்தாலும் மற்றவங்க எல்லாம் சும்மா இருப்பாங்களா கட்டாயப்படுத்தி கழுத்து பிடிச்சி தள்ளாத குறையா அவனை தள்ளி விட்டாங்க போய் தொட்டு விட்டு வாடான்னு அவன் நடுங்கிட்டே போய் அந்த மரத்தை தொட்டான் அதே வினாடி ஒரு பயங்கரமான மின்னல் இடி இடி விழுந்துட்டுது எங்க விழுந்தது தெரியுமா அந்த ஆள் மேல இல்ல மண்டபத்துல விழுந்தது மண்டபத்துல இருந்தவங்க பூரா காலி அந்த ஒரு ஆள் மட்டும் பொழைச்சிக்கிட்டான் இந்த ஒரு ஆளை காப்பாத்துறதுக்காக தான் இடி வந்து மண்டபத்துல விழாம இருந்திருக்குது இதுதான் கதை அதனால நல்லவங்க எப்படியும் தப்பிச்சுக்குவாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு நீதி ஒருத்தன் அப்படிதான் தெருவுல நடந்து போய்கிட்டு இருந்தா ரொம்ப நல்லவன் எதிரில ஒருத்த சைக்கிள்ல வந்துகிட்டு இருந்தா அதில் மோதி இவன் கீழே விழுந்துட்டான் சைக்கிள்காரன் உடனே இறங்கி இவனை தூக்கி விட்டான் இவன் எழுந்திரிச்சு அவனை முறைச்சி பார்த்தான் அப்படி பார்க்காதீங்க சார் நீங்கள் ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணியிருக்கீங்க அதுதான் இப்போ வந்து சைக்கிளில் மோதிக்கிட்டீங்க அப்படின்ட்டுருக்கான் என்ன அப்படி சொல்கிறேன்னா நான் இவன் பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி நான் லாரி ஓட்டிகிட்டு வந்தேன் அப்போ நீங்கள் எதிரில் வந்திருந்தீங்கன்னா என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா அவன் ஒரு பெரிய அரசன் இந்த உலகம் பூராவே ஆண்டுகிட்டு இருந்தான் ரொம்ப காலம் அப்படி அரசாட்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் திடீர்னு அவனுக்கும் சில எதிரிகள் முளைச்சாங்க அவங்கெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து இவனை தோற்கடிச்சுட்டாங்க தோற்று போனதும் இவனுக்கு பயம் வந்துட்டுது எங்கே எதிரிகள் நம்ம கொண்டுடுவாங்களோ அப்படின்னு வெளியில் வந்தால் தனக்கு ஆபத்துன்னு பயந்துக்கிட்டு யாருக்கும் தெரியாமல் ஒரு கொகைக்கு உள்ளே போய் பதுங்கி கிடக்கிறான் நிலைமையை பாருங்கள் முதல் நாள் வந்து அரண்மனையில் அதிகாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தவன் மறுநாள் வந்து கொகையில் பயந்து போய் பதுங்கி கிடக்கிறான் ராத்திரி நேரம் வந்தது பசி வயத்தை கிள்ளுது பிச்சை எடுத்து சாப்பிட வேண்டிய நிலைமை பிச்சை எடுக்கிறதுக்கு பாத்திரம் வேணுமே என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு அங்கேயும் இங்கேயும் பார்க்குறான் ஒரு மூளையில் யாரோ விட்டுட்டு போனால் ஒரு ஓடு கிடக்குது அதை எடுத்துக்கிட்டு புறப்பட்டான் இருட்டில் வழி புரியல ஏதோ ஒரு யூகத்தில் காலை மெதுவாக எடுத்து வச்சு நடந்து போயிட்டு இருக்கிறான் வழியில் ஒரு கருப்பு நாய் படுத்து கிடந்தது இருட்டில் அவன் இது கண்ணுக்கு சரியாக தெரியல அவனுக்கு தவறி போய் காலை வச்சுட்டான் அது மேலே நாய் சும்மா இருக்குமா வள்ளுன்னு உழுந்து கடிச்சு விட்டுது காலை பார்க்குறான் காலத்தையும் நினச்சி பார்க்குறான் அரண்மனையில் வந்து வீர கழல் அணிந்த காலை உடைய மண்ணா அப்படின்னு புகழ்வாங்களே புலவர்கள்லாம் ஆனால் அது இன்றைக்கி நாய் கடித்த காலம் ஆகிட்டுதே அப்படின்னு நினைக்கிறான் அது மட்டும் இல்லை முன்னாடி எல்லாம் பொற்கிண்ணங்களில் தான் அவன் சாப்பிடுவான் ஆனால் இப்போது உடஞ்சி போன ஓட்டு அது ஓட்டை வந்து கையில் வச்சுக்கிட்டு நிற்கிறான் அதில் ஏதாவது யாராவது சாப்பாடு போடுவாங்களான்னு முன்னாடியெல்லாம் நிறைய பேர் அரண்மனைக்கு வருவாங்க அரசருக்கு காணிக்கைன்னு சொல்லி இவன் காலடியில் கொண்டாந்து கொட்டுவாங்க அப்போலாம் இவன் அந்த ஜனங்களுடைய முகத்தை திரும்பி கூட பார்க்கறது இல்லை ரொம்ப கர்வமாக உட்காந்துருப்பான் அதே ஆள் இன்றைக்கி எல்லார் கண்ணுலேயும் படுறது மாதிர
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவனே தன் கையாலேயே பிச்சை வாங்குறான் நினச்சி பாருங்க அந்த மனுஷன் முத நாள் அரசன் மறுநாள் பிச்சைக்காரன் எவ்வளோ வித்தியாசம் செல்வம் தான் இப்படி ஒரு வித்தியாசம் ஏற்படுறதுக்கு காரணம் அப்படிப்பட்ட செல்வம் வாழ்க்கையை நடத்துறதுக்கு நமக்கு தேவை தான் ஆனால் அதையே நாம் அடைய வேண்டிய பயனாக நினைக்கிறோம் பாருங்க அதுதான் வேடிக்கை இதை வந்து நம்மாழ்வார் அழகாக ஒரு பாசுரத்தில் சொல்கிறார் ஒரு நாயகமாய் ஓட உலகுடன் ஆண்டவர் கருணாய் கவர்ந்த காலர் சிதைகிய பானையர் பெருநாடு காண இம்மையிலே பிச்சைதாம் கொள்வர் திருநாரணன் தாழ் காலம் பெற சிந்தித்து ஓய்மினோ அப்படிங்கிறார் நம்மாழ்வார் ஒரு பெரிய பணக்காரர் ஒரு துறை வீட்டை போய் சாமி என்கிட்ட நிறைய பணம் இருக்குது இருந்தாலும் நிம்மதி இல்லை என்னால் நிம்மதியாக இருக்க முடியல என்ன காரணம்னு கேட்டாராம் உடனே அந்த துறைவி இதுக்கு நேரடியாக பதில் சொல்லாமல் பக்கத்தில் நின்றுக்கிட்டு இருந்த ஒரு குழந்தையை கூப்பிட்டார் அது ஓடியாந்தது ஒரு ஆப்பிள் பழத்தை எடுத்து அது கையில் கொடுத்தார் அதை வாங்கிக்கிட்டு குழந்தை சிரிச்சிது இன்னொரு பழத்தை எடுத்து கொடுத்தார் அதை இன்னொரு கையில் வாங்கிட்டு சிரிச்சிது மூணாவது ஆப்பிள் எடுத்து கொடுத்தார் ரெண்டு பழத்தையும் நெஞ்சில் அணைச்சிக்கிட்டு மூணாவது பழத்தையும் வாங்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிச்சு ஆனால் அது உடனே நழுவி கீழே உழுந்து உருண்டு ஓடிச்சு ஏற்கனவே இருந்ததும் உழுந்துட்டுது இப்போ அந்த குழந்த அழ ஆரம்பிச்சுட்டுது இப்போ அந்த துறைவி பணக்காரர்கிட்ட சொன்னாராம் குழந்தையை கவனிச்சியா ரெண்டு ஆப்பிள் போதும்னு அது நினச்சிருந்தா இப்போ அது அழ வேண்டிய அவசியம் வந்திருக்குமா அப்படின்னாராம் எதுவுமே அளவுக்கு மிஞ்சினா துன்பந்தான் இந்த காலத்தில் இதெல்லாம் யார் காதில் வாங்குறாங்க ஒருத்தனை நல்ல வழிக்கு கொண்டு வரணும்னு நினச்சி அவனை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு இந்த கதையை சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க சொல்லிவிட்டு அந்த குழந்தை செஞ்சது தப்பு தானே அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க ஆமாம் தப்பு தான் நானாக இருந்தால் அப்படி செஞ்சுருக்க மாட்டேன் நானா இவன் ரெண்டு பழமே போதும்னு சொல்லியிருப்பியா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்படி இல்லைங்க அவர் கொடுக்க கொடுக்க ஒவ்வொரு பழமாக வாங்கி பின்னாடி வச்சுட்டு மறுபடியும் கையை நீட்டுவேன் அப்படிங்கிறானா இவெல்லாம் எந்த காலத்தில் திருந்துறது ஒரு பெரிய தத்துவ சிந்தனையாளர் இருந்தார் சுவாங் சு அப்படின்னு பேர் அவருடைய மனைவி ஒரு நாள் திடீர்னு காலம் ஆயிட்டாங்க ஐயோ பாவம் அவர் ரொம்ப வருத்தப்படுவார் போய் ஆறுதலாம் நாலு வார்த்தை பேசிவிட்டு வரலாம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நிறைய பேர் அவரை தேடிட்டு வந்தாங்களாம் வந்தவங்களுக்கு ஆச்சரியம் ஏன்னா இவர் வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருப்பார் அப்படின்னு தானே எதிர்பார்த்தாங்க அப்படி இல்லை தாளம் போட்டுக்கிட்டு உட்காந்துருக்கிறார் தாளத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பாட்டு வேற பாடிக்கிட்டு இருக்கிறார் என்ன மனுஷன் அவர் கொஞ்சம் கூட கவலை இல்லாமல் இப்படி இருக்கிறாரு அப்படின்னு நினச்சாங்க ஒருத்தர் துணிஞ்சு அவர்கிட்ட கேட்டுவிட்டார் என்னங்க இது இப்படி அப்படின்னு அதுக்கு அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா இதை பாருங்க என்னுடைய மனைவி பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவளுக்கு உயிரும் கிடையாது உடலும் கிடையாது அதுக்கு பிறகு தான் உயிர் வந்தது உடல் வந்தது அந்த உருவம் வந்தது இப்போ என்னாச்சு அந்த உருவமும் உயிரும் போயிட்டுது அவ்வளவு தானே வந்தது போயிட்டுது இளவேனில் காலம் இளவிதிர் காலம் பனிக்காலம் இப்படி பருவங்கள் வந்து மாறி மாறி வருது இல்லையா அது மாதிரி பிறப்பும் இறப்பும் மாறி மாறி வருது இது இயற்கை இதுக்காக அழுதா அது எப்படி அப்படின்னாராம் ஞான தெளிவு அடைஞ்சவங்களுக்கு எல்லாமே சுகம்தான் திருவள்ளுவரும் அதை தான் சொல்கிறார் உறங்குவது போலும் சாக்காடு உறங்கி விழிப்பது போலும் பிறப்பு தூங்குறதுக்கெல்லாம் நாம் வருத்தப்பட்டுக்கிட்ட இருக்கிறோமா இன்றைக்கி தூங்க வேண்டியிருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நான் தூங்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி யாராவது அழுதுகிட்டு இருப்பாங்களே அதனால் இந்த உலக வாழ்க்கையினுடைய இயல்பை வந்து யதார்த்தத்தை நாம் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டால் நாம் கவலை இல்லாமல் வாழ முடியும் ஒரு வயசான தாத்தா பாட்டி அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆச்சு ஒன்றாவே வாழ்ந்தாங்க ஒன்றாவே இறந்து போனாங்க இப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் சொர்க்கத்துக்கு போய் சேர்ந்தாங்க அங்கே எல்லா வசதியும் இருந்தது ஒரு பெரிய பங்களாவே இவங்களுக்கு ஒதுக்கி கொடுத்தாங்களாம் இதுக்கு எவ்வளவு வாடகைன்னு கேட்டார் தாத்தா வாடகையெல்லாம் கிடையாது இலவசம் அப்படின்னார் அங்கே இருந்தவர் அந்த வீட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய புல்வெளி இருந்தது இதில் விளையாட ஏதாவது கட்டணம் உண்டான்னு கேட்டிருக்கார் தாத்தா அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது பணம்லாம் கட்ட வேண்டியது இல்லை அப்படின்னார் அவர் பக்கத்தில் ஓட்டல் மாதிரி ஒரு பெரிய கட்டடம் உள்ள சாப்பாட்டு மேஜைகள் அது மேலே விதவிதமான பலகாரங்கள் சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் எவ்வளவு அப்படின்னு விசாரிச்சாரன் தாத்தா அதுதான் சொன்னேன்னு இங்கே எல்லாமே இலவசம்தான் எது வேணும்னாலும் சாப்பிட்லாம் எவ்வளோ வேணும்னாலும் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னாரா நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படி ஆனால் நான் வந்து சர்க்கரை சேர்த்துக்கப்படாது உப்பு சேர்த்துக்கப்படாது பாட்டி கையால் எப்பவும் பத்திய சாப்பாடு தான் அப்படின்னாராம் தாத்தா இதை பாருங்கள் இங்கே உங்களுக்கு அந்த கவலையும் வேண்டியதில்லை இங்கே நீங்கள் ஸ்வீட்டு சாப்பிட்லாம் காரம் சாப்பிட்லாம் உங்களுக்கு எந்த நோயும் வராது அப்படின்னாராம் அங்கே சொர்க்கத்தில் இருந்தவர் 
இதை கேட்ட உடனே அந்த தாத்தா பக்கத்தில் நின்ன பாட்டியை பார்த்து கத்துனாராம் அடி பாவி எல்லாத்தையும் இங்கே எடுத்துட்டியே நீ எனக்கு பத்தியை சாப்பாடு போடாமல் கண்டதை திங்கி விட்டுருந்தா பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நான் இங்கே வந்து சேர்ந்துருப்பேனே அப்படின்னாராம் ஒரு நாள் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பள்ளிக்கூடத்து பிள்ளைங்க தேடிட்டு வந்தாங்க உங்களை பார்த்துட்டு தான் போகணும் அதுக்காக தான் வந்திருக்கோம்னு நாங்கள் என்ன விஷயம்னு கேட்டோம் நாங்கள்லாம் கூடி ஒரு முடிவு பண்ணியிருக்கிறோம் அதை உங்கள்கிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னாங்க அதுவும் ஒரு வாண்டு பையன் அதை சொன்னான் என்ன முடிவு அது அப்படின்னு கேட்டோம் ரொம்ப ஆர்வமாக அதை இப்போ சொல்ல மாட்டோம் எங்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு தகவல் சொன்னால் அதை அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அதை சொல்கிறோம் அப்படின்னு அந்த வாண்டு பையன் சரி சின்ன பையன்கிட்ட இன்றைக்கி வசமாக மாட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு கதை சொல்ல ஆரம்பித்தோம் அது என்ன கதைன்னா ஒரு பெரிய காடு அதில் பலவிதமான மிருகங்கள் அந்த காட்டுக்கு ஒரு சிங்கந்தான் ராஜா எப்பவும் காட்டுக்கு அது தானே ராஜா ஒரு பெரிய யானைக்கு இது பொறுக்கலை என்ன இது எப்போ பார்த்தாலும் இங்கே சிங்கத்துக்கே ராஜா பதவி கிடைக்கிது நான்லாம் எவ்வளவு பலசாலியாக இருக்கிறேன் அப்படி இருந்தும் எனக்கு அந்த பதவி கிடைக்கலையே அப்படின்னு தனக்குள்ளே பொறுமிக்கிட்டே இருந்தது ராஜா பதவியை நினச்சி ரொம்ப ஏக்கம் அதுக்கு பதவி மோகம் இந்த சமயம் பார்த்து ஒரு குள்ள நெறி கூட்டம் அதை தேடிட்டு வந்தது ஐயா பெரியவங்களே நீங்கள் இந்த காட்டுக்கு ராஜாவாக இருக்க ஆசைப்படுறீங்க அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எங்கள் கூட்டத்துக்கு கொஞ்ச நாள் தலைவராக இருங்க அதாவது ராஜாவாக இருங்களேன் உங்களுக்கும் ஒரு ட்ரைனிங் கிடச்சது மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்குது இந்த கூட்டம் குள்ள நெறி கூட்டம் இதை கேட்ட உடனே யானைக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சந்தோஷம் தாங்கலை அதுதான் எப்போ எப்போன்னு பதவிக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்குதே இருந்தாலும் கொஞ்சம் பிகுவோட சரி நீங்கள்லாம் இவ்வளோ தூரம் என்னை தேடிட்டு வந்து கேட்குறதுனால மறுக்க முடியல அப்படின்னு ரொம்ப ஏதோ அவளுக்கு சிரமப்பட்டு ஒத்துக்கிறது மாதிரி ஒத்துக்கிட்டது ஏதோ உங்கள் ஆசைக்கு கட்டுப்படுறேன் கொஞ்ச நாள் உங்கள் கூட்டத்துக்கு ராஜாவாக இருக்கிறதுக்கு சம்மதிக்கிறேன் அப்படின்னு உடனே அந்த யானை வந்து ராஜ நட போட ஆரம்பிச்சிட்டுது யானை வந்து சாதாரணமாக நடந்தாவே எப்படி இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதுவே ராஜ நட நடந்தால் எப்படி இருக்கும் கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் யானை முன்னாடி கம்பீரமாக போய்கிட்டு இருக்குது தலைவர் இல்லையா அதனால் குள்ள நரிகள்லாம் ரொம்ப அடக்கமாக அது பின்னாடி அணிவகுத்து போயிட்டு இருக்குது ராஜா வாழ்க மன்னர் வாழ்க அப்படின்னு கோஷம் வேறு யானைக்கு தலைகால் புரியல அவ்வளவு சந்தோஷம் அந்த யானைக்கு செருக்கு ஆணவம் எல்லாம் ஏற்பட்டு போச்சு அதுக்கப்புறம் அது தரையை பார்க்கமா நிமிந்து நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது தரையை பார்க்குறதே இல்லை அப்படி போயிட்டு இருக்கிறப்போ ஒரு சதுப்பு நிலத்தில் திடீர்னு காலை வச்சுட்டுது அவ்வளோதான் காலு உள்ளே போட்டுது இன்னொரு காலை எடுத்து வச்சுது அதுவும் உள்ளே போட்டுது அந்த ரெண்டு காலையும் எடுக்கிறதுக்காக அடுத்த ரெண்டு காலையும் அழுத்துச்சு அதுவும் உள்ளே போக ஆரம்பிச்சுட்டுது இப்போ நாலு காலம் வசமாக சேத்தில் அழிந்து போச்சு எடுக்க முடியல குள்ள நரிகள்லாம் அதை சுற்றி சுற்றி வந்தது சிலது சுற்றி நின்று டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சுட்டுது யானையை பார்த்துட்டு இதை யானை பார்த்தது என்ன இது தலைவர் நான் தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் தொண்டர்கள்லாம் சுற்றி நின்று வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க டான்ஸ் ஆடுறீங்க அப்படின்னு கேட்டு தான் தொண்டர்களே தலைவர் நான் தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியலையா இப்போ உடனே உங்கள் தலைவரை காப்பாற்ற வேண்டியது உங்கள் கடமை இல்லையா அப்படின்னு கற்றுச்சான் அந்த யானை குள்ள நரிகளில் ஒன்று முன்னாடி வந்து நின்று அந்த யானையை பார்த்து தான் தலைவரே எங்களுக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு ஆசை அந்த ஆசையை நிறைவேற்றிக்கிறதுக்காக தான் உங்களை எங்கள் தலைவராக ஏற்றுக்கிறோம்னு சொன்னோம் அப்படின்னு தான் என்ன ஆசைன்னு கேட்டிருக்கு யானை யானை கறி சாப்பிட்டு பார்க்கணுங்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை அது இன்னைக்கு தான் நிறைவேற போகுது அப்படின்னு தான் அந்த நரி இதை கேட்ட உடனே அந்த யானை அப்படியே மூர்ச்சி ஆகிட்டு தான் நரிகள்லாம் அது மேலே ஏறி குதற ஆரம்பிச்சுட்டு தான் பதவி மேலே இருந்த பேராசை அந்த பலசாலியான யானையே மாட்டி விட்டு விட்டுது பார்த்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லி முடித்தோம் இந்த கதையை அந்த சின்ன பிள்ளைங்கக்கிட்ட சரிங்க இப்போ நாங்கள் உங்களை தேடி வந்த விஷயம் என்னங்கிறத சொல்லவா அப்படின்னா ஒரு வாண்டு பையன் சீக்கிரம் சொல்லு தம்பி சஸ்பென்ஸ் தாங்கலை அப்படின்னோம் அவன் மெதுவாக எங்களை பார்த்து சொல்கிறான் எங்களுக்கு கொஞ்ச நாள் நீங்கள் தலைவராக இருந்தால் தேவலை அப்படின்னா ஒரு காட்டில் ஒரு முனிவர் இருந்தார் ஒரு நாள் அவரை தேடிட்டு நாலு பேர் வந்தாங்க சுவாமி எங்களுக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு சந்தேகம்னாங்க என்னன்னு கேட்டார் இந்த உலகத்தில் எவ்வளவோ காரியங்கள் நடக்குது எது நியாயம் எது அநியாயம் அப்படின்னு புரிஞ்சிக்க முடியலன்னாங்க அது யாராலையும் புரிஞ்சிக்க முடியாதுன்னார் முனிவர் வந்தவங்களுக்கு ஆச்சரியமாக போச்சு ஒரு மாதிரியாக பார்த்தாங்க இதை முனிவர் கவனித்தார் 
சரி புறப்படுங்க என்னோடனார் எங்கன்னு கேட்டாங்க இப்போ உங்கள் நாலு பேரையும் ஒரு புஷ்பக விமானத்தில் அழைச்சிட்டு போக போகிறேன் இந்த உலகத்தில் சர்வசாதாரணமாக நடக்கக்கூடிய ஒரு காட்சியை உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் நீங்கள் பார்க்க போகிற அந்த காட்சி நியாயமாக அநியாயமா அப்படிங்கிறத என்கிட்ட சொல்லணும் நீங்கள் சரியான பதில் சொன்னால் புஷ்பக விமானத்தில் தொடர்ந்து பிரயாணம் பண்ணலாம் தவறான பதில் சொன்னால் இந்த புஷ்பக விமானம் உங்களை கீழே தள்ளி விட்டுரும் அப்படின்னார் நாலு பேருக்கும் பயம்தான் இருந்தாலும் முனிவர் கூப்பிடுறாரு அப்படின்னு சொல்லி புறப்பட்டாங்க அவங்க எல்லாரும் புறப்பட்டு ஒரு காட்டு வழியாக போயிட்டு இருக்கிறாங்க புஷ்பக விமானத்தில் அங்கே நடக்கிற ஒரு காட்சியை காட்டுறார் முனிவர் அதோ அங்கே பாருங்கன்னார் அந்த விமானத்தில் இருந்தபடியே எல்லாரும் கீழே குனிஞ்சு பார்க்குறாங்க அங்கே ஒரு தாய் புலி அப்போ தான் குட்டி போட்டிருக்கு குட்டிகளை ஈன்ற உடனே பசிக்கு எறை தேடி அந்த பக்கமாக வருது அதே நேரம் ஒரு தாய் மான் அதுவும் அப்போ தான் குட்டி போட்டிருக்கு அதுவும் இதே மாதிரி குட்டிகளை ஈன்ற உடனே பசிக்கு எறை தேடி அந்த பக்கமாக வருது இப்போ அந்த புலி அந்த மானை அடித்து போட்டுவிடுது அதுவும் சாப்பிடுது குட்டிகளுக்கும் கொடுக்குது இப்போ அந்த புலி குட்டிகள் முகத்தில் மகிழ்ச்சி தாயை இழந்த அந்த மான் குட்டிகள் முகத்தில் துக்கம் இப்போ அந்த முனிவர் நாலு பேர்கிட்டையும் கேட்குறார் நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்களே இதில் எது நியாயம் எது அநியாயம் ஒவ்வொருத்தராக சொல்லுங்கள் உங்கள் பதில் சரியில்லைன்னா இந்த விமானம் உங்களை கீழே தள்ளி விட்டுரும் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம்னார் முதல்ல ஒருத்தன் சொன்னான் அந்த புலி செஞ்சது சரிதாங்க அது பசிக்கு அதுதான் ஆகாரம் தன்னுடைய பசிக்கு தானே இற தேடிக்கிட்டு அதில் என்ன தப்பு அவ்வளவுதான் அதனால் புலி செஞ்சது நியாயம்தான் அப்படின்னா அவ்வளவுதான் அந்த விமானம் அவனை அப்படியே கீழே தள்ளி விட்டுட்டுது அதனால் அவன் கொடுத்த பதில் சரியில்லை அப்படிங்கிறது புரிஞ்சு போச்சு இப்போ ரெண்டாவது ஆள் சொன்னான் புலி செஞ்சது பாவம் அந்த தாய்மான் என்ன தப்பு பண்ணிச்சு இப்போ அந்த குட்டிகளுக்கு யார் ஆதரவு அதனால் புலி செஞ்சது அநியாயம் அப்படின்னா அவ்வளவுதான் அவனையும் கீழே தள்ளி விட்டுடுது அந்த விமானம் இந்த பதிலும் சரியில்லை அப்படின்னு ஆயிட்டுது இப்போ மூணாவது ஆள் வந்தான் முதல்ல ரெண்டு பேர் கீழே விழுந்ததை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் அதனால் அவன் சொன்னான் ரெண்டுமே நியாயந்தாங்க புலி வந்து இற தேடினதும் இயற்கை அதுக்கு மான் வந்து இரையானதும் இயற்கை அதனால் இதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லைன்னா அவ்வளவுதான் அவனையும் அந்த விமானம் கீழே பிடிச்சி தள்ளி விட்டுது இப்போ நாலாவது ஆள் வந்தான் முனிவர் கேட்டார் நீயாவது சொல்லுப்பா இந்த செயலில் எது நியாயம்னார் அவன் தெளிவாக பதில் சொன்னான் அதாவது என்ன சொன்னான்னா எனக்கு தெரியல அப்படின்னா அவனை விமானம் கீழே தள்ளலை சௌரியமாக அழைச்சிட்டு போட்டுது இவனும் பிரயாணம் சௌக்கியமாக பண்ணானோ ஆக இதுதான் சரியான பதிலுங்கிறத முனிவர் உணர்த்தினார் இந்த கதையிலேருந்து நாம் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா இந்த உலகத்தில் எவ்வளவோ காரியங்கள் நடக்குது அதெல்லாம் ஏன் அப்படி நடக்குதுங்கிறதுக்கு எப்பேற்பட்ட பண்டிதராலும் பதில் சொல்ல முடியாது தெரியாததை தெரியாதுன்னு ஒத்துக்கிட்டா வாழ்க்கை பிரயாணம் சுகமாக இருக்கும் அதனால் தேவையில்லாத விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நேரத்தை செலவு பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாது வாழ்க்கையை குழப்பிக்கக்கூடாது வாழ்க்கைக்கு தேவையானது என்னவோ அதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இந்த காலத்து ஆள் ஒருத்தன் ஒரு பெரியவரை தேடி வந்தான் ஐயா ஒரு சந்தேகம்னா என்ன அவனுடைய சந்தேகம்னார் பகுத்தறிவுனா என்ன விதின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டான் இதுக்கு அவர் இப்போ உன்னுடைய வலது கால தூக்குன்னார் தூக்கணா சரி இப்போ உன்னுடைய வலது கால கீழே அவ இறக்காம உன்னுடைய இடது காலையும் தூக்குன்னார் தூக்கணா பொத்துன்னு கீழே விழுந்துட்டான் பெரியவர் சொன்னார் உன்னால் ஒரு கால தூக்க முடிஞ்சுது அதுதான் பகுத்தறிவு ரெண்டு கால்களையும் ஒரே சமயத்தில் தூக்கினா அடிபடும் அப்படிங்கிறது தான் விதி அப்படின்னு விளக்கம் கொடுத்தார் இவன் தன்னுடைய விதியை நொந்துக்கிட்டே இடுப்பை பிடிச்சிக்கிட்டு அங்கேருந்து நடந்து போயிட்டான் ஒரு ஊரில் ஒரு கோயில் இருந்தது ரொம்ப பழைய கோயில் உள்ளே போகிறதுக்கே பயமாக இருக்கும் எந்த நேரத்தில் இடிஞ்சு விழுந்துருமோ அப்படிங்கிற பயம் அப்படி இருந்ததுனால யாரும் துணிஞ்சு சாமி கும்பிடுறதுக்கு அங்கே போகிறதில்ல கோயிலுக்கு வர்ற கூட்டம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சுட்டுது கோயில் நிர்வாகிகள் எல்லாரும் கூடி உட்காந்து பேசினாங்க என்ன பண்ணலாம்னு யோசனை பண்ணாங்க எந்த இடம் மோசமாக இருக்கோ அந்த இடத்த பழுது பார்த்தாங்க அங்கே எங்கே வர்ணத்தை பூசி கொஞ்சம் அழகுபடுத்தி பார்த்தாங்க ஏதோ இந்த ஊரில் கோயில்னு ஒன்று இருக்குது அது மக்களுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்படிலாம் பண்ணாங்க இருந்தாலும் கோவில் இருக்கிற நிலமை மக்களுக்கு தெரியும் அதனால் அங்கே வர்றது குறைச்சிக்கிட்டாங்க அவங்க ஒரு கட்டத்தில் யாருமே வர்றதில்லை நிலமை அந்த அளவுக்கு ஆகிட்டுது 
மறுபடியும் கோவில் நிர்வாகிகள் கூட்டம் நடந்தது இந்த கூட்டம் கூட கோயிலுக்கு உள்ள நடக்கல இடிஞ்சு விழுந்துருவோங்கிற பயம் அதனால வெளியில தான் உட்காந்து கூட்டத்தை நடத்தினாங்க ஏன்னா உள்ள போறதுக்கு அவங்களுக்கும் துணிச்சல் கிடையாது எந்த நேரமும் விழுந்துரும் போல இருந்தது அது அது வழியா போறவங்க கூட வேகமா அந்த இடத்த கடந்து போக ஆரம்பிச்சுட்டாங்க கோவில் நிர்வாகிகள் வெளியில உட்காந்து கூட்டம் போட்டாங்க இல்லையா அந்த கூட்டத்துல நாலு தீர்மானங்களை நிறைவேற்றினாங்க அது என்ன நாலு தீர்மானம்னா முதல் தீர்மானம் இந்த கோவிலை இடிப்பது அப்படிங்கிற முடிவை இந்த கமிட்டி மிகவும் வருத்தத்துடன் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறது அப்படின்னு நிறைவேற்றினாங்க இதுக்கு பதிலாக இன்னொரு கோவிலை உடனடியாக கட்டி முடிச்சுடணுங்கிறது ரெண்டாவது தீர்மானம் மூணாவது தீர்மானம் என்ன தெரியுமா பழைய கோவிலின் கதவுகள் அதிலிருந்து பிரித்து எடுக்கிற செங்கல் இதையே புது கோவில் கட்டுவதற்கு பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டியது பழைய கோவில் இருந்த மாதிரியே அதே வடிவத்தில் புது கோவிலையும் கட்ட வேண்டியது பழைய கோவிலின் அஸ்திவாரத்தை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு மேலே நாம் கோயிலை கட்டிக்க வேண்டியது இதுதான் மூணாவது தீர்மானம் இதையும் கமிட்டி முழு மனசோடு ஏற்றுக்கிட்டது இது வரைக்கும் சரி இப்போ அந்த கமிட்டி நாலாவதாக ஒரு முக்கியமான தீர்மானத்தை கொண்டுகிட்டு வந்து அதையும் ஏகமனதாக நிறைவேற்றி விட்டது அது என்ன தீர்மானம்னா புதிய கோவில் கட்டி முடிக்கிற வரைக்கும் பழைய கோவிலை இடிக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிற தீர்மானம் எப்படி இருக்குது பாருங்க இது பழச இடிக்காத வரையில் அதே இடத்துல புதுசாக எப்படி கட்ட முடியும் பல விஷயங்களில் நாம் நடந்துகிற முறையும் இப்படி தான் இருக்குது தான் வாழ்க்கையில் முன்னேறணும்னு ஆசைப்படுவோம் அதே நேரத்தில் அந்த முன்னேற்றத்துக்கு எது தடையாக இருக்கோ அதை விட்டுடுறதுக்கும் மனசு வராது வெளிநாட்டில் ஒரு பெரிய விருந்து நடந்துக்கிட்டு இருந்து தான் எல்லாரும் மது கோப்பையும் கையுமாக அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒருத்தர் மட்டும் கையில் எதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப நல்ல பிள்ளையா சாதுவா ஒரு ஓரமாக தனியாக உட்காந்துருக்கிறார் அவர்கிட்ட நெருங்கி வாங்க மது சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்களாம் என்னை வற்புறுத்தாதீங்க நான் என் மனசுக்குள்ளே உறுதியாக தீர்மானம் பண்ணி விட்டேன் அப்படின்னாரா என்ன தீர்மானம் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏற்கனவே முழு போதையில் இருக்கும் பொழுது மறுபடியும் மது கோப்பையை தொடரதில்லை அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னாரா ஒரு ஊரில் ஒரு பெரியவர் இருந்தார் ஒரு நாள் அவரை தேடி ஒருத்தர் வந்தார் ஐயா நான் கடவுளை பரிபூர்ணமாக நம்புகிறேன் அப்படின்னார் சரி அந்த நம்பிக்கை உனக்கு எப்படி வந்ததுன்னு கேட்டார் இவர் அவர் சொல்ல ஆரம்பித்தார் ஐயா எனக்கு கல்யாணம் ஆகி பத்து வருஷம் ஆச்சு ஆனாலும் குழந்த பாக்கியம் இல்லை அதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும்னு நான் யோசனை பண்ணிகிட்டு இருந்தப்போ நண்பர் ஒருத்தர் ஒரு ஆலோசனை சொன்னார் உனக்கு மதப்பற்று இல்லை எந்த கடவுளையுமே நம்ப மாட்டேங்கிற அதுதான் காரணம் கடவுளை நம்பு உனக்கு குழந்த பாக்கியம் கிடைக்கும் அப்படின்னார் அவர் அப்படி சொன்னாரே தவிர எனக்கு சந்தேகம்தான் இருந்தாலும் அவர் சொன்னபடியும் நடந்து தான் பார்ப்போமே அப்படின்னு முடிவு பண்ணேன் கடவுளை நம்ப ஆரம்பித்தேன் அந்த வருஷமே அழகான ஆண் குழந்த பிறந்தது எல்லாம் இறைவன் அருள் அப்படின்னார் இவர் இப்படி சொன்னதை கேட்டதும் அந்த பெரியவர் சொன்னார் நீ சொல்கிறதெல்லாம் சரிதான் இருந்தாலும் இந்த காலத்தில் எந்த ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் அதை சோதனை செஞ்சு பார்த்துட்டு தான் ஒரு முடிவுக்கு வந்து சேர முடியும் அறிவுபூர்வமான முடிவு அதுவாக தான் இருக்கும் அறிவியல் சோதனைகள் அப்படித்தான் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை பற்றி எத்தனை தடவை சோதனை பண்ணாலும் ஒரே முடிவு தான் கிடைக்கணும் அதுதான் சரியாக இருக்கும் அதனால் இப்போ மறுபடியும் ஒரு சோதனை என்னார் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டார் இவர் கடவுள்கிட்ட ஒரு பெண் குழந்தை வேணும்னு கேளு முதல்ல ஆண் குழந்தையை கொடுத்தது மாதிரியே இப்போ ஒரு பெண் குழந்தையையும் கொடுக்குறாரா பார்க்கலாம் அப்படின்னார் சரின்னு சொல்லி இவர் அதே மாதிரி முயற்சி பண்ணினார் அதுக்கப்புறம் அவர் இந்த பெரியவர்கிட்ட வரவே இல்லை கொஞ்ச காலம் கழித்து இவரே அவரை தேடிக்கிட்டு போய் கதவை தட்டினார் அவர் கதவை திறந்தார் என்ன ஆச்சு கடவுள் கண் திறந்தாரா அப்படின்னு கேட்டார் அவர் அந்த சமாச்சாரம்லாம் நமக்கு வேணாம் சார் முதல் தடவை ஏதோ தற்செயலா ஏற்பட்ட ஒரு சாதகம் இப்போ நீங்கள் ரெண்டாவது தடவை சொன்ன பிறகு தினமும் கடவுளை வேண்டிக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன் ஒன்றும் நடக்கலை அப்படின்னார் ரொம்ப விரக்தியாக ஒரே ஒரு தோல்வியில் உங்கள் நம்பிக்கை எல்லாம் பறந்து போய்டுது பார்த்தீங்களா அப்படின்னார் அந்த பெரியவர் எல்லாம் நல்ல விதமாக நடக்கிற வரைக்கும் நம்பிக்கை எதிர்பார்த்தது தோல்வியில் முடிஞ்சுட்டுதுன்னா அவன் நம்பிக்கை மற்றவர்கள் பேரில் வைக்கிற நம்பிக்கை எந்த நேரத்திலையும் விவகாரமாகிவிடக்கூடிய சாத்தியம் உண்டு நாம் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டியது நம்மகிட்ட தான் நமக்குள்ளே இருக்கிறார் கடவுள் எனவே நம்ம பேரில் நாம் வைக்கிற நம்பிக்கை தான் உண்மையான கடவுள் பக்தி நிபந்தனையற்ற நம்பிக்கையாக அது இருக்கணும் எல்லாம் நல்லபடியாக நடந்துக்கிட்டு இருந்தால் எந்த முட்டாளுக்கும் நம்பிக்கை வரத்தான் செய்யும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரியவர் கருத்து 
தியானத்தின் மூலமாக தான் உனக்குள்ள ஆழமாக தோண்டுனா உன்னுடைய அடி ஆழத்தில் நம்பிக்கை வந்து அப்படி ஊற்றெடுக்கும் அதை பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறது பெரியவர்கள் சிந்தனை ஒரு குழந்த அப்பாவை பார்த்து என்னப்பா பண்ணுறேன்னு கேட்டு தான் பிரார்த்தனை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன்னு நாரா அப்பா பிரார்த்தனை பண்ணுனா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டு தான் குழந்த எல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னார் அப்பா நீ வச்சிருக்கிறிய பேனா அது கூட கிடைக்குமான்னு கேட்டு தான் குழந்த போ கிடைக்குமேன்னு இருக்கார் அப்படின்னா அந்த பேனாவை என்கிட்ட கொடுத்துரு நீ பிரார்த்தனை பண்ணி வேற பேனா வாங்கிக்கோ அப்படின்னு தான் அந்த குழந்த ஒரு ஊரில் ஒரு குரு இருந்தார் ஜென் குரு அவரை தேடிட்டு ஒரு மன்னர் இருந்தார் வந்தவர் ஜப்பான் மன்னர் தோட்டக்கலையை பற்றி தெரிஞ்சுட்டு போகிறதுக்காக அவர் வந்தார் எப்படி தோட்டம் அமைக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி அந்த குரு விவரமாக சொல்லி கொடுத்தார் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லை மூணு வருஷம் கற்றுக் கொடுத்தார் அதுக்கப்புறம் சொன்னார் நான் கற்றுக் கொடுத்துட்டேன் இனிமேல் நீங்கள் போகலாம் போய் தோட்டம் அமைக்கலாம் அதுதான் உங்களுக்கு பரிசை தோட்டம் அமைச்ச பிறகு சொல்லி அனுப்புங்க நான் வந்து பார்க்குறேன் நீங்கள் இங்கே என்னவெல்லாம் கற்றுக்கிட்டீங்களோ அதையெல்லாம் அங்கே செயல்முறையில் செஞ்சு காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சார் மன்னர் போனார் அரண்மனைக்கு பக்கத்திலே ஒரு பெரிய தோட்டத்தை உண்டு பண்ணினார் அழகான மரங்களையும் செடிகளையும் உருவாக்கினார் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் தோட்டக்காரர்களை பயன்படுத்தி மூணு வருஷங்கள் முயற்சி பண்ணி அந்த அழகான தோட்டத்தை உருவாக்கினார் குருகிட்ட இருந்து செய்தி வந்தது நாளைக்கு வந்து தோட்டத்தை பார்க்குறேன் அப்படின்னு மன்னர் உடனே சுறுசுறுப்பாயிட்டார் முதல் நாளே தோட்டத்தை சுத்தப்படுத்தினார் ராத்திரி பூரா யாரும் தூங்கலை எல்லாருக்கும் தோட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்துகிற வேலை அது அது அந்தந்த இடத்துல ஒழுங்காக இருக்குதா அப்படின்னு சரி பார்த்தாங்க ஒரு தவறும் இல்லாத வகையில் அதை ஒழுங்குபடுத்தினாங்க மறுநாள் குரு வந்தார் தோட்டத்தை பார்த்தார் அவருக்கு கோவம் வந்துட்டுது மன்னருக்கு ஆச்சரியம் எப்பவும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறவர் இப்போ எப்படி இருக்கிறாரு அப்படின்னு மெதுவாக குருகிட்ட போய் எல்லாம் சரியாக தானே இருக்குது அப்படின்னார் எல்லாம் சரிதான் ஆனாலும் எங்கே அந்த பொன்னிற காற்று அப்படின்னார் உதிர்ந்த இலைகள் பொன் மஞ்சள் நிற இலைகள் காற்றில் அப்படி புரண்டு ஓடுவதை நான் பார்க்க முடியவில்லையே அப்படின்னாராம் அது இல்லாமல் இந்த தோட்டம் உயிரோட்டம் உள்ளதாக இருக்காது இதில் பாடல் இல்லை ஆடல் இல்லை அதெல்லாம் இல்லாமல் இந்த தோட்டம் ரொம்பவும் செயற்கையாக தெரியுதுன்னாராம் மன்னர் இப்போ தான் யோசனை பண்ணார் கீழே கிடந்த காஞ்சி போன இலைகள் மட்டும் இல்லை மரத்தில் இருந்த காஞ்சி போன இலைகளையும் அப்புறப்படுத்தி சுத்தமாக வச்சுருக்கிறார் இறப்பும் வாழ்க்கையினுடைய ஒரு பகுதி தான் மரணம்ங்கிறது வாழ்க்கைக்கு எதிரானது அல்ல அதை நிரப்பும் ஒரு பகுதி தான் அது மரணம் இல்லையில் வாழ்க்கையே இல்லை அப்படிங்கிறது பெரியவங்க கருத்து இப்போ அந்த தோட்டம் அழகாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் அது ஒரு ஓவியம் மாதிரி உயிர் இல்லாமல் இருக்கு குரு ஒரு வாளியை கையில் எடுத்துக்கிட்டார் தோட்டத்தை விட்டு வெளியில் போனார் ஏற்கனவே வீசி எறிந்த அந்த சருகுகளையெல்லாம் அள்ளி கொண்டுட்டு வந்தார் உள்ள எல்லா இடங்கள்லையும் அதை வீசினார் உடனே காத்து அந்த காய்ந்த சருகுகளையும் பழுத்த இலைகளையும் அசைக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது இப்போ அங்கே சல சல சத்தம் சங்கீதம் இலைகளின் நடனம் ஓவியம் மாதிரி இருந்த அந்த தோட்டத்துக்கு இப்போ உயிர் வந்துட்டுது இதுதான் அந்த பொன்னான காற்று அப்படின்னாராம் குரு மன்னருக்கு புரிஞ்சுது மிகப்பெரிய ஜென் கேள்வி ஒன்று உண்டு உம்மான் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய குருவை பார்த்து துறை ஒருத்தர் கேட்டாராம் இலைகள் எல்லாம் கீழே விழுந்து மரங்கள் மொட்டையாக இருக்கும் பொழுது என்ன நடக்கும் இதுதான் கேள்வி இதுக்கு உம்மான் சொன்ன பதில் பொன்னான காற்று தி கோல்டன் விண்டு அப்படின்னாராம் இதுக்கு என்ன விளக்கம்னா உன்னுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் உன்னுடைய மனசிலேருந்து கீழே விழுந்து உனது உள்ளுணர்வானது மொட்டையாக நிற்கும் நிலைதான் அது உனது வேர்களின் அருகில் காற்று வீசுகிறது எல்லா எண்ணங்களும் உன்னிலிருந்து வெகு தூரத்துக்கு புரண்டு கொண்டே சென்று விடுகிறது நீ அவற்றை கடந்து விட்டால் நீ அவைகளுக்கெல்லாம் மேலெழுந்து கீழே பார்ப்பவனைப் போல நிற்க ஆரம்பித்து விடுவாய் அதுதான் தியானம் என்பது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தியானம்ங்கிறது எண்ணத்துக்கு எதிரானது இல்லை தியானம்ங்கிறது எண்ணங்களை கடந்து செல்வது தான் அதுக்கப்புறம் நாம் வந்து பொன்னிற காற்றில் ஆட ஆரம்பிச்சிருவோம் இதுதான் பெரியவர்கள் சொல்கிறது என்கிட்ட ஒருத்தர் வந்து தோட்டம் அமைக்கணும்னு யோசனை கேட்டு வந்தார் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தேன் செடிகள்லாம் செழிப்பாக வளரணும்னா வேர் காயாமல் பார்த்துக்குங்க தினமும் தண்ணி விடுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சேன் ஒரு மாதம் கழித்து அவர் தோட்டத்தை பார்க்குறதுக்காக போனேன் போய் பார்த்தா எல்லா செடியும் வாடி கிடக்குது என்னங்க இப்படி பண்ணி விட்டீங்கன்னு நீங்கள் சொன்னபடி தான் செஞ்சேன்னார் என்ன செஞ்சீங்கன்னு கேட்டேன் வேர் காயாமல் பார்த்துக்க சொன்னீங்க தினமும் ஒரு தடவை எல்லா செடியையும் ஒவ்வொன்றா பிடுங்கி பார்த்து வேர் காயாமல் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி பார்த்தேனே அவ்வளவுதான் அப்படின்னார் 
ஒரு வயசான பாட்டியின் தாத்தாவும் ஒரு பூங்காவில் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி ஐம்பத்தி மூணு வருஷம் ஆச்சு பிள்ளைங்கள்லாம் படித்து பெரிய பெரிய வேலையில் இருக்கிறாங்க பேரண்ட் பேத்திகளும் நல்ல நிலைமையில் இருக்கிறாங்க இந்த தாத்தாவும் பாட்டியும் சிரித்து பேசிக்கிட்டு இருந்தத ஒரு பெரியவர் பார்த்தார் அவருக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது இந்த வயசுலேயும் இவ்வளவு அந்யோன்யமா இவங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்களே அப்படின்னு நினைச்சார் சரி நேரிலேயே கேட்டுருவோமே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு கிட்ட போனார் உங்க மன வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கான ரகசியம் என்ன அப்படின்னு கேட்டார் இதை கேட்டதும் அந்த தாத்தா சிரிச்சுக்கிட்டே பாட்டியை பார்த்தாராம் அதுக்கப்புறம் சொன்னாராம் நான் இந்த அம்மாவை கல்யாணம் பண்ணிட்டதுக்கும் எங்களுடைய இல்வாழ்க்கை இவ்வளவு நாளாக பலம் குறையாம மகிழ்ச்சியா இருக்கிறதுக்கும் காரணம் ஒன்றுதான் அது என்ன காரணம்னா எங்களுக்கு இடையில பொதுவாக நிறைய குறைகள் உண்டு அதுதான் காரணம் அப்படின்னாராம் அவர் சொல்றது சரிதான் அப்படிங்கிறது மாதிரி அந்த பாட்டியும் அவரை நிமிந்து பார்த்தாங்களாம் இந்த பெரியவர் மறுபடியும் அந்த பாட்டியை பார்த்து அதே கேள்வியை கேட்டிருக்கார் உங்களுடைய நீண்ட கால மன வாழ்க்கைக்கு கிடைச்ச வெற்றி எதனாலன்னு சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாராம் அவங்களும் சிரிச்சுக்கிட்டே பதில் சொன்னாங்களாம் என்ன பதில் தெரியுமா சில பேரை நாம குறிப்பிட்ட பண்புகளுக்காக நேசிக்கிறோம் வேற சிலரை நாம் அந்த பண்புகள் இல்லாத குறைகளுக்காகவே விரும்பி பழகிறோம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டுட்டு தலையை குனிஞ்சுக்கிட்டாங்களாம் அந்த பாட்டியம்மா அவங்க அப்படி சொன்னதை கேட்டதும் இவருக்கு புதுசா ஞானம் பிறந்தது மாதிரி இருந்துதான் இதுதான் மனம் நிறைந்த மன வாழ்க்கை அப்படிங்கிறார் சுவாமி சின்மயானந்தர் பண்புகளை எப்படி நேசிக்க முடியுதோ அதே மாதிரி பண்புகள் இல்லாத குறைகளையும் நேசிக்க முடியும் மனசுதான் காரணம் ஒரு மேல்நாட்டு தம்பதி அவங்களும் தாத்தா பாட்டி தான் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு பூங்காவில் உட்காந்து சிரிச்சு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதை ஒருத்தர் பார்த்தார் அவருக்கு ஆச்சரியம் இவ்வளவு காலம் ஆகி இந்த வயசுலையும் இப்படி அன்பா பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்களே அப்படிங்கிற ஆச்சரியம் கிட்ட நெருங்கி போனாரு கேட்டார் ஏன் தாத்தா உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி எவ்வளவு வருஷம் ஆச்சுன்னார் ஐம்பத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சுன்னாராம் அவரு இன்னமும் இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களே அதுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டிருக்கார் அதுக்கு என்ன காரணம்னா இது வரைக்கும் எங்களுக்குள்ள சண்டையே வந்தது இல்லை அப்படின்னாராம் அது எப்படி முடியும்னு கேட்டிருக்கார் இவர் ஆச்சரியமா அந்த தாத்தா சொல்ல ஆரம்பிச்சாராம் இந்த பாருப்பா எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆன புதுசுல நானும் என்னுடைய மனைவியும் ஒரு குதிரை மேல ஏறி ஒரு காட்டு வழியா போய்கிட்டு இருந்தோம் கொஞ்ச தூரம் போனதும் அந்த குதிரை எடக்க பண்ணிச்சு நான் உடனே கீழே இறங்கி அந்த குதிரையை பார்த்து இது உனக்கு முதல் தடவை அப்படின்னு மிரட்டலா சொல்லிவிட்டு ஏறி உட்காந்தேன் மறுபடியும் போனோம் கொஞ்சம் தூரம் குதிரை நல்லபடியாக நடந்து போச்சு மறுபடியும் எடக்க பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டுது நான் கீழே இறங்கினேன் கையில் இருந்த ஷாட்டையால் ஓங்கி ஒரு அடி கொடுத்தேன் இது உனக்கு ரெண்டாவது தடவை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஏறி உக்காந்தேன் மறுபடியும் குதிரை கொஞ்சம் தூரம் நல்ல விதமாக நடந்து போச்சு அப்புறமும் எடக்க பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டுது அந்த சமயத்தில் ஒரு ஆற்று பாலத்தை கடந்து போய்கிட்டு இருக்கிறோம் நான் கீழே இறங்கினேன் என்னுடைய மனைவியையும் கீழே இறங்க சொன்னேன் அந்த குதிரையை பிடிச்சி அப்படியே ஆற்றுல தள்ளி விட்டுட்டேன் தள்ளி விட்டுட்டு இது உனக்கு கடைசி தடவை அப்படின்னு சொன்னேன் அதை பார்த்ததும் என் மனைவி பதறி போயிட்டாங்க போய் ஐயோ பாவம் என்ன இப்படி பண்ணிவிட்டீங்க உங்களுக்கு மனசில் கொஞ்சம் கூட இறக்கமே இல்லையா அப்படின்னாங்க நான் மெதுவாக இவங்க பக்கம் திரும்பி இது உனக்கு முதல் தடவை அப்படின்னேன் அவ்வளவுதான் அன்னையிலேருந்து இன்னை வரைக்கும் ஒரு நாள் கூட எங்களுக்குள்ள சண்டையே வந்ததில்லை அப்படின்னு விளக்கம் கொடுத்தார் அந்த தாத்தா ஒரு ஆளு வேகமா நடந்து போய்கிட்டு இருந்தான் அவன் வேகமா நடக்கிறதுக்கு காரணம் வெயில் காலம் காலில் செருப்பு இல்லை மணல் பாதை அதுதான் வேகம் காலில் செருப்பும் இல்லாம கையில குடையும் இல்லாம அந்த ஆளு வெயில நடந்து போய்கிட்டு இருக்கிறான் அந்த சமயத்துல இன்னொருத்தன் குதிரை மேல ஏறி அந்த வழியா வந்துகிட்டு இருக்கிறான் அவன் காலில் செருப்பும் இருந்தது கையில குடையும் இருந்தது நடந்து போய்கிட்டு இருந்தவன் அந்த குதிரை ஆசாமியை பார்த்து கேட்டான் ஐயா நீங்களும் குதிரை மேலே உட்காந்துக்கிட்டு போய்கிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படி இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு அந்த செருப்பு என்னத்துக்கு அதை எனக்கு கொடுத்து உதவலாமே அப்படின்னா குதிரை மேலே உட்காந்துருந்தவன் யோசனை பண்ணி பார்த்தான் இவன் சொல்கிறது நியாயந்தானே அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய செருப்பை கழட்டி அந்த வழிபோக்கனுக்கு கொடுத்துட்டான் ரொம்ப நல்லதுங்க அப்படின்னு சொல்லி இவன் அதை வாங்கி காலில் மாட்டிக்கிட்டான் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஆரம்பித்தான் ஐயா நீங்கள் வந்து குதிரையில் போகிறதுனால போக வேண்டிய இடத்துக்கு வேகமாக போய் சேர்ந்துருவீங்க அதனால் உங்கள் கையில் அந்த குடை என்னத்துக்கு நான் நடந்து போயிட்டுருக்குறவன் ரொம்ப நேரம் நடக்க வேண்டியிருக்கும் 
இந்த வெயில்ல அதனால அந்த கொடையையும் எனக்கு கொடுங்களேன் அப்படின்னா குதிரை வீரன் யோசனை பண்ணி பார்த்தான் இதுவும் நியாயம்தானே அப்படின்னு அவனுக்கு தோணுச்சு உடனே இறக்கப்பட்டு தன் காலில் இருந்த செருப்பை கொடுத்தது மாதிரியே தன் கையில் இருந்த கொடையையும் இவங்கிட்ட கொடுத்துட்டான் அதுக்கப்புறம் அவன் நிம்மதியாக புறப்பட்டான் இப்போ மறுபடியும் கை தட்டி அவனை நிறுத்தினான் கீழே நின்றுட்டு இருந்தவன் என்னப்பா ஏன் என்னை நிறுத்தின என்ன ஏதாவது வேணுமா அவனுக்கு அப்படின்னா குதிரையில் இருந்தவன் இவன் மெதுவாக வாயை திறந்து அந்த குதிரையையும் என்கிட்ட கொடுத்துருவங்களேன் அந்த குதிரை வீரன் இப்போ ஒரு கணம் யோசனை பண்ணி பார்த்தான் உடனே என்ன பண்ணான் தெரியுமா தன்கிட்ட இருந்த குதிரை சவுக்கை எடுத்தான் குதிரை சவுக்கால் அந்த ஆளை வாங்கு வாங்கன்னு வீசி தள்ளிவிட்டான் இவ்வளவு சவுக்கடியும் வாங்கிக்கிட்டு இந்த ஆள் என்ன பண்ணான் தெரியுமா சிரிக்கிறான் அடி வாங்கிட்டு யாராவது சிரிப்பாங்களா குதிரை வீரனுக்கு ஒன்றும் புரியல என்னப்பா அது ஏன் இப்படி அடி வாங்கிட்டு இப்படி சிரிக்கிறியே அப்படின்னு கேட்டான் இப்போ அந்த வழிப்போக்கம் சொல்கிறான் ஐயா நான் இப்படி சிரிக்கிறதுக்கு காரணம் இருக்கு இப்படி குதிரை கேட்டு உங்ககிட்ட அடி வாங்கலேன்னு வச்சுக்கோங்க என் உயிர் உள்ள வரைக்கும் மனசில் ஒரு தவிப்பு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் செருப்பையும் கொடையையும் கேட்ட உடனே கொடுத்தவன் குதிரையையும் கேட்டிருந்தா கொடுத்துருப்பானோ அப்படிங்கிற பேராசையில் ஏங்கிக்கிட்டே இருந்திருப்பேன் இப்போ உங்ககிட்ட அடி வாங்கின பிறகு என்னுடைய அந்த சந்தேகம் தீர்ந்து போச்சு என்னுடைய ஆசைக்கு எல்லை எது அப்படிங்கிறத எனக்கு புரிஞ்சுட்டுது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவன் நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டானான் ஆசைக்கும் எல்லை உண்டு அப்படிங்கிறத விளக்கிறதுக்காக வாரியார் சுவாமிகள் சொல்கிற கதை இது இந்த காலத்திலையும் ஒருத்தன் அது மாதிரி கொடை செருப்போடு குதிரையில் போய்கிட்டு இருந்தான் எதிரில் நடந்து வந்தவன் ஐயா உங்கள் கொடையை எனக்கு கொடுங்களேன்னு கேட்டான் உடனே அவன் குதிரையிலேருந்து கீழே குதிச்சு அவனை சாட்டையால் அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் இன்னொருத்தர் அந்த வழியாக வந்தவர் இதை பார்த்தார் ஏன்பா அவன் கேட்டான் உன்னால் முடியலன்னா இல்லைன்னு சொல்லிட வேண்டியது தானே அதுக்காக ஏன் இப்படி அவனை போட்டு அடிக்கிறேன்னு கேட்டார் உங்களுக்கு விவரம் புரியாது சார் காலம் ரொம்ப கெட்டு போச்சு கேட்டதை கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த குதிரையே என்னோடது அவன் திருடிக்கிட்டு போகிறான் அப்படின்னு என் பேரில் புகார் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவான் சார் அப்படின்னா அது எப்படி அவ்வளோ உறுதியாக சொல்கிறேன்னு கேட்டார் அவர் ஏற்கனவே அது மாதிரி ஒருத்தன் பேரில் புகார் கொடுத்துட்டு தான் இந்த குதிரையை நான் தள்ளிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னார் கடற்கரை ஓரமாக ஒரு பெரியவர் கையால் மணலை கீறிக்கிட்டே உட்காந்துருக்கிறார் எனத்தையும் தேடிக்கிட்டு இருக்கிறது மாதிரி தெரிஞ்சுது மெதுவாக கிட்டத்தில் போய் என்னத்தை தேடிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டோம் அவர் சாவகாசமாக நிமிந்து பார்த்து நிம்மதியை தேடிக்கிட்டு இருக்கிறேன்னார் நாங்கள் ஒரு மாதிரி ஆகிட்டோம் இருந்தாலும் சமாளிச்சுக்கிட்டு சார் மணலில் வந்து கிழிஞ்சல் தான் கிடைக்கும் நிம்மதி கிடைக்காது அப்படின்னோம் சரி இன்னைக்கு வசமாக நம்மகிட்ட ஒரு ஆள் மாட்டிக்கிட்டார் அப்படின்னு நினச்சி அவர் பக்கமாக போய் உட்காந்துக்கிட்டு கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஒரு பெரிய மன்னர் இருந்தார் அவருக்கு எல்லா வசதியும் இருந்தது இருந்தாலும் ஒரே ஒரு குறை அது என்னன்னா நிம்மதி இல்லைங்கிற குறை அரண்மனையில் தினமும் கலை நிகழ்ச்சி நாட்டியம் எல்லாம் நடந்துகிட்டு தான் இருந்தது இருந்தாலும் நிம்மதி இல்லை சரி நிம்மதி எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு தேட ஆரம்பித்தார் உடனே அதுக்கான முயற்சிகளில் தீவிரமாக இறங்கினார் நாட்டில் உள்ள தத்துவ மேதைகள் எல்லாம் கூப்பிட்டுக்கிட்டு வர சொன்னார் எல்லாரும் வந்து சேர்ந்தாங்க அவங்கள பார்த்து நிம்மதி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு விசாரித்தார் அவங்களுக்கு அது தெரிஞ்சா ஏன் இப்படி ராஜா முன்னாடி வந்து நின்றுட்டு இருக்க போறாங்க ராஜாவோட கேள்விக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி விளக்கம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எந்த பதிலும் ராஜாவுக்கு திருப்தி அளிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இல்லை சரி போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அவங்களை எல்லாம் அனுப்பி வச்சுட்டார் ஒரு நாள் அவர் மாளிகையில உப்பருகையில நின்றுட்டு இருக்கிறார் அந்த சமயத்துல தெருவுல ஒரு பிச்சைக்காரன் ரொம்ப உல்லாசமா பாட்டு பாடிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கிறான் குரல்ல ஒரு சந்தோஷம் நடையில ஒரு மிடுக்கு அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் கூட கவலை இருக்கிறதா தெரியல உடனே ராஜா அதை பார்த்தார் ஏவலாளிகளை வந்து கைதட்டி கூப்பிட்டார் உடனே ஓடி போய் அந்த பிச்சைக்காரனை இங்கே அழைச்சிட்டு வாங்கன்னு உத்தரவு போட்டார் இவங்க உடனே ஓடி போய் அவனை கூப்பிட்டாங்க அரண்மனைக்கு வாழ்ந்தாங்க அவன் வரல அரண்மனைக்கு உள்ள அடி எடுத்து வைக்க மாட்டேன்னு சொல்லிவிட்டான் ராஜா கிட்ட வந்து விஷயத்தை சொன்னாங்க அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் இப்படி ஒரு ஆள் இருக்கிறானா அப்படின்னு சரி அவன் என்ன தான் சொல்கிறான் அப்படின்னு விசாரிச்சார் இவன் மறுபடியும் தெருவுக்கு போய் கேட்டாங்க என்னை பார்க்கணும்னா ராஜா விருப்பப்பட்டார்னா அவரை வேணும்னா இங்கே வர சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டான் அதை வந்து ராஜா கிட்ட சொன்னாங்க அவருக்கு கோபம் வரல இவ்வளவு சுதந்திர உணர்வோடு இருக்கிறவன் சாதாரண ஆளாக இருக்க முடியாது அப்படின்னு நினைச்சார் உடனே கிடுகிடுன்னு இறங்கி தெருவுக்கு வந்தார் பிச்சைக்காரங்கிட்ட போனார் நீ கவலைப்படாமல் சந்தோஷமாக பாடிக்கிட்டு போறியே அது எப்படி முடியுது ஒன்னால அப்படின்னு கேட்டார் ஏன் அப்படி கேட்குறீங்கன்னாவ அதுக்கு இல்லை எனக்கு அரண்மனையில் எவ்
இந்த தேசத்துல உள்ள அறிஞர்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு கேட்டு பார்த்துட்டேன் அவங்களுக்கும் தெரியல உன்ன கேட்டா தெரியும் நினைச்சார் அதனாலதான் சந்திக்கிறதுக்கு ஆசைப்பட்ட ஆனா நீ வரமாட்டேன் நுட்டியே அப்படின்னார் பிச்சைக்காரன் கடகடன்னு சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் மகிழ்ச்சிக்கும் உங்களுக்கும் தடையா இருக்கிறது இந்த மாளிகை தான் இதை விட்டுட்டு வெளியில வந்துட்டா நிம்மதி தேடிட்டு வந்துரும்னா நான் அரசன் எனக்குன்னு கடமைகள் இருக்கு அதையெல்லாம் விட்டுட்டு எப்படி வர முடியும்னார் ராஜா ரெண்டும் ஒரே நேரத்துல கிடைக்கணும்ங்கிறது முடியாத காரியம் உங்க சுகபோகத்துக்கு விலையாதான் உங்க நிம்மதியை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க என்ன பாருங்க என்கிட்ட எதுவும் இல்ல அதனால எதுவும் போயிடுமோங்கிற பயமும் இல்ல நிம்மதியா இருக்கிறேன் அப்படின்னு அவன் ராஜா உடனே சந்தோஷப்பட்டு தன்னுடைய மேலங்கியை எடுத்து அவனுக்கு பரிசா கொடுத்தாராம் அவன் சிரிச்சுக்கிட்டே அதை வாங்க மாட்டேன் விட்டானான் இதை நீங்க எனக்கு கொடுக்கறதுனால எந்த பயனும் இல்ல அதே நேரத்துல அதை வாங்கிக்கிட்டேன்னா அடுத்த வினாடியில இருந்து அதை எப்படி காப்பாத்துறதுங்கிற கவலை எனக்கு வந்து சேர்ந்துடும் அப்புறம் தூக்கம் வராது நிம்மதி போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவன் பாட்டுக்கு சந்தோஷமா பாடிட்டே போயிட்டான் நிம்மதி எங்க இருக்குங்கிறதையும் ராஜா தெரிஞ்சுக்கிட்டார் அந்த இடத்துக்கு தன்னால போக முடியாதுங்கிறதையும் அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் இப்படி இந்த கதைய அந்த கடற்கரையில மணல கீறிக்கிட்டே உட்கார்ந்துருந்தார அந்த பெரியவர்கிட்ட சொல்லி முடிச்சோம் அவர் முகத்துல ஒரு தெளிவு தெரிஞ்சது எங்களை நிமிந்து பார்த்தார் ரொம்ப நன்றிங்க இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு நிம்மதி வேணும்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு இப்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னார் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு கேட்டோம் இனிமே இந்த பக்கம் வந்தா உங்க கண்ணுல படாத இடமா பார்த்து உட்காரணும்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னார் ஒரு சன்னியாசி அவரு ஒரு நாள் ஒரு கனவு கண்டாராம் அந்த கனவுல அவரு சொர்க்கத்துக்கு போறார் அங்க ஒரு பெரிய திருவிழா நடந்துகிட்டு இருக்குது எங்க பார்த்தாலும் அலங்கார வளைவுகள் வண்ணமயமான விளக்குகள் பாதைகள் பூரா மலர்கள் எல்லா கட்டடங்களும் ஒளிமயம் அவ்வளவு கோலாகலமா பிரம்மாண்டமா அந்த திருவிழா நடந்துகிட்டு இருக்குது அது என்ன திருவிழாங்கிறது இந்த சன்னியாசிக்கு புரியல அங்க எதிரில் வந்துகிட்டு இருந்த ஒருத்தரை நிறுத்தி என்ன விசேஷம் இங்க அப்படின்னு விசாரிச்சாராம் உனக்கு தெரியாத விஷயம் இன்னைக்கு இறைவனுக்கு பிறந்த நாள் அதைத்தான் எல்லாரும் சேர்ந்து கொண்டாடுறோம் இதுக்காக பிரம்மாண்டமான ஊர்வலம் ஒன்று வரப்போகுது இறைவனே அந்த ஊர்வலத்துல கலந்துகிறார் அப்படின்னார் அவரு உடனே அந்த சன்னியாசி ஒரு மரத்து நிழல்ல ஒதுங்கி நின்றுகிட்டார் ஊர்வலம் வந்துகிட்டு இருக்குது முதல்ல ஒரு குதிரை வந்துகிட்டு இருக்கு அது மேல ஒருத்தர் உட்கார்ந்துருக்கிறார் அவருக்கு பின்னாடி நிறைய பேர் கூட்டமா வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க இவ்வளவு கூட்டம் இவர் பின்னாடி வருது யார் இவர் அப்படின்னு கேட்டார் ஒரு மதத்தின் பேரை சொல்லி இவர் வந்து அந்த மதத்தின் தலைவர் அவரை பின்பற்றுகிற மக்கள் கூட்டம் பின்னாடி வந்துகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு விவரம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு அடுத்தபடியா இன்னொரு குதிரையில ஒருத்தர் வந்துகிட்டு இருக்கிறார் அவருக்கு பின்னாடி ஏகப்பட்ட கூட்டம் இவர் யாருங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு சன்னியாசி அங்க இருக்கிறவங்க விவரம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இன்னொரு மதத்தின் பெயரை சொல்லி இவர் அந்த மதத்தினுடைய தலைவர் அவர் வழியை பின்பற்றுகிறவர்கள் அவர் பின்னாடி கூட்டமா வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு இருக்காங்க இப்படி ஒவ்வொருத்தரா குதிரை மேல வந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க அவங்கள பின்பற்றியும் ஒவ்வொரு கூட்டம் வந்துகிட்டே இருக்குது அந்த பெரிய ஊர்வலம் அது பாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்குது கடைசியா அது முடிஞ்சது ரொம்ப நேரம் கழிச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ஒரு வயசான ஆள் குதிரை மேல வந்துகிட்டு இருக்கிறார் ஆனா அவருக்கு பின்னாடி யாருமே இல்லை அவரு பரிதாபமா தனியா வந்துகிட்டு இருக்கிறார் அவரு அந்த ஊர்வலத்தை சேர்ந்தவரா இல்லையாங்கிறதே தெரியல இவர் யாரு இவர் ஏன் இப்படி தனியா வந்துகிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அந்த சன்னியாசி என்னது இப்படி கேக்குறீங்க இவரு தான் கடவுள் இவருக்காக தான் இன்னைக்கு இந்த ஊர்வலமே நடக்குது இவருக்கு தான் இன்னைக்கு பிறந்த நாள் முன்னாடி போற ஊர்வலம் பூரா இவருடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுறதுக்காக தான் அப்படின்னு இருக்காங்க இதை கேட்டதும் அந்த சன்னியாசிக்கு திடுக்குன்னு தூக்கி போட்டிருக்கு இது வரைக்கும் கனவு கண்டுகிட்டு இருந்தவர் முடிச்சுக்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் தான் யோசிச்சு பார்த்துருக்கார் உண்மைதான் மக்கள் எல்லாரும் வந்து பக்தி மார்க்கத்துல போறதா நினைச்சுக்கிட்டு பாதம் மாறி போயிட்டு இருக்கிறாங்க கடவுளை பின்பற்றுவதாக நினைக்கிறாங்க பக்தர்கள் ஆனா கடவுளுக்கு பின்னாடி யாருமே இல்லை இன்னமும் இயல்பா இதை பத்தி யோசிச்சு பார்த்தா உண்மைக்கு பின்னாடி தான் நான் போயிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்க ஆனா அந்த உண்மை வந்து அனாதையா போயிட்டு இருக்குது அப்படி ஆயிட்டுது உலகம் இந்த காலத்திலயும் ஒரு ஊர்வலம் ஒரு பெரிய மனுஷருக்கு பிறந்த நாள் விழா அவரு குதிரை மேல ஏறி முன்னாடி போயிட்டு இருக்கிறார் அவருக்கு பின்னாடி ஒரு நூறு பேர் தொண்டர்கள் அவங்க பாட்டுக்கு போறாங்க எல்லாம் பணம் கொடுத்து ஏற்பாடு பண்ணவங்க எல்லாம் பணம் வாங்கிட்டு முன்னாடி போயிட்டு இருக்கிறாங்க கொஞ்ச தூரம் நடந்ததும் கால் வலிக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது ஒவ்வொருத்தரும் அப்படியே ஒதுங்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதான் முன்னாடியே பணம் கிடைச்சிட்டு இனிமேல் ஒதுங்க என்னன்னு ஒதுங்கிட்டாங்க ஒரு கட
எல்லாரும் ஓடிவிட்டாங்க ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் ரொம்ப விசுவாசமாக பின்னாடி நடந்து வந்துக்கிட்டு இருந்தான் ஏன்பா நீ மட்டும் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறியே நீ வீட்டுக்கு போகலையான்னு கேட்டிருக்காரு அவர் நீங்கள் அந்த குதிரையையும் அதுக்குள்ள வாடகை பணத்தையும் கொடுத்துட்டீங்கன்னா நானும் போயிடுவேன் அப்படின்னு இந்த ஆள் ஒரு ஊரில் ஒரு ஆள் இருந்தான் தையல் கடை வச்சுருந்தான் அவங்ககிட்ட ஒருத்தன் ஒரு சட்ட துணி எடுத்து கொடுத்து தைக்க சொல்லியிருந்தான் வர்ற சனிக்கிழமை வா வந்து வாங்கிட்டு போ அப்படின்னு அவன் சொல்லியிருந்தான் அதே மாதிரி இவன் வந்தான் அவன் தைச்சி வச்சுருந்த சட்டையை கொடுத்தான் இவன் வாங்கி அங்கேயே போட்டு பார்த்தான் கை நீளம் ஒன்று கொண்டு வித்தியாசமாக இருந்தது வலது கை இடது பக்கத்தை விட நீளம் குறைச்சலாக இருந்தது அவன் முணு முணுக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் என்ன இது இப்படி தைச்சுட்டியேன்னு இதுக்கு அவன் சொன்னா ஐயையோ இதுக்காகவா சங்கடப்படுறீங்க வலது கையை மட்டும் கொஞ்சம் உள்ள எழுத்தாப்புல வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா சரியா போகுது மற்றபடி அந்த சட்டையில உள்ள கலை அம்சத்தை கவனிங்க எவ்வளவு அற்புதமா தச்சிருக்கேன் பாருங்க ஒரு சின்ன குறைய வந்து இப்படி எல்லாம் பொருட்படுத்த வேண்டியதில்ல நான் சொன்னது மாதிரி கைய கொஞ்சம் உள்ள இழுத்தது மாதிரி வச்சுக்கிட்டு நடந்து போங்க சோரா இருக்கும் அப்படின்னா அவனும் யோசிச்சு பார்த்தான் சரியான யோசனையா தான் தோணுச்சு கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி வலது கையை கொஞ்சம் உள்ள இழுத்து சட்டை சரியா இருக்கிறது மாதிரி பண்ணிட்டான் இப்போ மறுபடியும் ஒரு பிரச்சனை வலது கையை உள்ள இழுத்த மாதிரி அப்படியே வச்சுக்கிட்டதும் முதுகு பக்கம் கொஞ்சம் துணி தளர்த்தியா தொங்குறது மாதிரி தெரிஞ்சது என்ன இது முதுகு பக்கம் துணி குவிஞ்சுட்டுது தொங்குது அப்படின்னா மறுபடியும் அடடா இதுக்காகவா கவலைப்படுறீங்க உடம்பு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் வளைச்சிக்கிட்டா ஆச்சரியா போடுது இதுக்கா அந்த அழகான தையலை பிரிச்சு அதுல உள்ள கலை அம்சத்தை கெடுக்கிறதுக்கு என் மனசு இடந்தரல எவ்வளவுக்கு தளர்த்தியா இருக்கோ அவ்வளவுக்கு கொஞ்சம் உடம்ப வளைச்சி அப்படி குனிஞ்சது மாதிரி போங்க போதும் அப்படின்னா அதுவும் நல்ல யோசனையா தான் பட்டுது இவனுக்கு சரின்னு சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டான் தெருவில் இறங்கினா கைய கொஞ்சம் உள்ள எழுத்தான் உடம்ப கொஞ்சம் முன்னால வளைச்சான் சட்டைக்கு தகுந்த மாதிரி உடம்ப பண்ணிட்டான் மெதுவா நடந்து போறான் இப்ப எதிரில் இன்னொருத்தன் வரான் இவனை பார்க்குறான் இவன் போட்டிருக்கிற சட்டையை பார்க்குறான் ஆகா அற்புதம்ங்கிறான் சும்மா சொல்லக்கூடாது ரொம்ப நல்லா இருக்குது நிச்சயமா இது வந்து இந்த ஊர் மேல தெருவில் இருக்கிற ஒருத்தன் இருக்கானே அவன் தைச்சதாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னா இதை கேட்டதும் அவனுக்கு ஆச்சரியம் எப்படி அவ்வளவு கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இதுக்கு அந்த வழிபோகன்னு சொன்னானான் அவன் ரொம்ப கெட்டிக்காரன் உங்களை மாதிரி உடம்பும் கையும் வளைஞ்சு போன ஒரு ஆசாமிக்கு அவனை தவிர வேற யாராலேயும் இவ்வளவு பொருத்தமான ஒரு சட்டையை தைக்க முடியாது அப்படின்னு நானும் பாருங்க அவனுக்காக இவன் அனுசரிக்க போய் இவனோட நிலைமை எப்படி ஆயிடுது பாருங்க இதே மாதிரி தான் சில சடங்குகளும் சம்பிரதாயங்களும் நம்மளை வந்து கோமாளி ஆக்கி விட்டுரும் எதுவா இருந்தாலும் அதுல வந்து அறிவுபூர்வமான அணுகுமுறை அவசியம் ஒரு நர்ஸ் அவசரமா ஓடி வந்து டாக்டர் கிட்ட சொல்லிச்சான் டாக்டர் ஒரு தப்பு நடந்து போச்சு பத்தாம் நம்பர் பெட்ல இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு காலில் ஆப்ரேஷன் பண்றதுக்கு பதிலாக கையில் ஆப்ரேஷன் பண்ணி விட்டீங்க கை ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்க வேண்டிய ஆள் ஏழாம் நம்பர் பெட்ல இருக்கார் அப்படின்னு தான் அதுக்கு இவர் பதட்டப்படாம சொன்னாராம் பரவாயில்ல இவரை தூக்கி ஏழாம் நம்பர் பெட்ல போட்டுரு அப்படின்னாராம் ஒரு ஊர்ல ஒருத்தர் இருந்தார் ரொம்ப நல்லவர் யாருக்காவது ஏதாவது கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் கொடையாளி தினமும் யாராவது ஒருத்தருக்கு ஏதாவது கொடுக்கலன்னா அவருக்கு தூக்கம் வராது அப்படி ஒரு பழக்கம் அது மட்டும் இல்லை அவர் கொடுக்கறது அடுத்தவங்களுக்கு தெரியாது அவ்வளவு ரகசியமாக அதை கொடுப்பார் வலது கை கொடுக்கறது இடது கைக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி அவர் ஒரு நாள் ராத்திரி அவர் ஏற்கனவே தயாராக கட்டி வச்சிருந்த பணம் முடிச்ச கையில் எடுத்துக்கிட்டு வீட்டை விட்டு வெளியில் வந்தார் தெருவில் இறங்கி நடந்தார் இன்னைக்கு யாருக்கு தர்மம் செய்யறது அப்படின்னு யோசனை பண்ணிட்டு இருட்டில் நடந்து வந்துகிட்டு இருக்கிறார் யாரோ ஒருத்தர் எதிரில் வர்றது மாதிரி தெரிஞ்சுது உடனே அவர் கிட்ட போனார் தன் கிட்ட இருந்த பணம் முடிச்சு அவசர அவசரமாக அவர் கையில் திணிச்சுட்டு திரும்பி வந்துட்டார் அப்பாடா ஒரு வழியாக யாருக்கும் தெரியாமல் இன்னைக்கு தர்மம் பண்ணியாச்சு அப்படிங்கிற மகிழ்ச்சி மன நிறைவு அவர் முகத்தில் நிம்மதியாக தூங்கினார் அப்புறம் எழுந்திரிச்சார் மறுநாள் காலையில் ஊர் ஊரா ஒரே பேச்சு என்ன பேச்சுன்னா நேற்று ராத்திரி ஒரு திருடங்கையில் யாரோ பணத்தை கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னு எல்லாரும் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க இதை கேள்விப்பட்டதும் அந்த பெரியவருக்கு ரொம்ப வருத்தமாக போச்சு அடடா போயும் போயும் ஒரு திருடனுக்காக உதவி பண்ணியிருக்கிறோம் பிரயோஜனம் இல்லாமல் போட்டுதே அப்படின்னு நினச்சார் சரி இன்னைக்கும் யாருக்காவது உதவி பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணினார் 
ராத்திரி நேரம் வந்தது இவர் வழக்கம் போல தெருவில் இறங்கி நடந்தார் கையில் பணம் முடிச்சு எதிரில் ஒரு பொண் உருவம் மங்களாக தெரிஞ்சது இவர் உடனே அந்த பெண்கிட்ட பணத்தை கொடுத்துட்டு திருப்தியாக திரும்பி வந்துட்டார் மறுநாள் காலையில் ஊர் ஊரா என்ன பேசிக்கிட்டாங்க தெரியுமா நேற்று ராத்திரி நெறி தவறி நடக்கிற ஒரு பெண்ணின் கையில் யாரோ பணத்தை வச்சுட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னு எல்லாரும் பேசிக்கிறாங்க அடடா இன்னைக்கும் தவறுதலாக நடந்து போச்சு அப்படின்னு ஒரு வருத்தப்பட்டார் இருக்கட்டும் இன்னைக்கும் ஏதாவது தர்மம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டாரு மூணாவது நாள் ராத்திரியும் புறப்பட்டார் இப்பவும் எதிரில் ஒருத்தர் வந்தார் இவர் பணத்தை கொடுத்தார் திரும்பி வந்துட்டார் மறுநாள் மக்கள் என்ன பேசிக்கிட்டாங்கன்னா நேற்று ராத்திரி ஒரு செல்வந்தர் கையில் யாரோ பணத்தை கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பேசிக்கிட்டாங்களாம் அவருக்கு ரொம்ப வருத்தமாக போட்டுது என்ன இது கனவு இப்படி ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே படுத்து தூங்கினார் அன்னைக்கு ராத்திரி ஒரு கனவு அந்த கனவுல இறைவன் வந்து சொன்னாரான் இதை பாருப்பா நீ கொடுத்த தர்மம் வீணா போயில உங்ககிட்ட பணம் வாங்கின அந்த திருட திருந்திட்டான் அந்த பொண்ணும் திருந்திட்டா அந்த செல்வந்தனும் கொடையாளி ஆயிட்டான் எல்லாருக்கும் உதவி பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான் அப்படின்னு சொன்னாரா இந்த கதையை சொன்னவர் யாருன்னா நபிகள் நாயகம் இதுல உள்ள கருத்து என்னன்னா நல்ல மனசோட தர்மம் பண்ணுனா அது வீணா போறது இல்லை இன்னொரு கருத்து தர்மம் வந்து தன்னை மட்டும் அல்ல அடுத்தவங்களையும் தீமையிலிருந்து காப்பாற்றும் இதுதான் நாம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது இந்த காலத்திலையும் இது மாதிரி சில சம்பவங்கள் நடக்கிறது உண்டு ஒரு பெரியவர் இருட்டில் நடந்து வந்துகிட்டு இருந்தாரு எதிரில் வந்த ஒருத்தன் வலு கட்டாயமாக அவர் கையை பிடிச்சி ஒரு பண முடிப்பை கொடுத்து வச்சுக்க சொல்லிவிட்டு விலகி போட்டான் பெரியவருக்கு ஆச்சரியம் இந்த காலத்திலையும் இப்படி வலது கை கொடுக்கறது இடது கைக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற கொடையாளிகள் உண்டு போல இருக்கு அப்படின்னு யோசனை பண்ணிட்டே நடந்தார் கொஞ்சம் தூரம் போயிருப்பாரு அதுக்குள்ள அதே ஆள் திரும்பி வந்தான் கொடுத்த பண முடிப்ப திருப்பி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டு வாங்கிட்டான் இவருக்கு ஒன்றும் புரியல ஏன் இப்படி பண்றேன்னார் அது ஒண்ணும் இல்லைங்க கொஞ்ச நேரம் இதை உங்ககிட்ட கொடுத்து வச்சிருந்தேன் அவ்வளவுதான் அப்படின்னா ஏன்னு கேட்டார் என்னை பின்னாடி போலீஸ் தேடிக்கிட்டு வந்துகிட்டு இருக்குது அதுதான் அப்படி பண்ணேன் இப்போ போயிட்டு இருக்கு இனிமே ஒன்றும் பயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவன் பாட்டுக்கு நடந்து போறான் தான் மட்டும் வாழ்ந்தா போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் உண்டு தானும் வாழணும் அடுத்தவங்களும் வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் உண்டு முதல்ல சொன்ன வகையை சேர்ந்த மனிதர்கள் எப்படி தெரியுமா எப்படியாவது தான் மட்டும் வாழ்ந்தால் போதுங்கிற நினைப்பு தான் எப்பவும் அவங்களுக்கு இருக்கும் தங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு எது தடையா இருந்தாலும் சரி யார் தடையா இருந்தாலும் சரி அதை அழிச்சு விட்டு தான் மறுவேலை பார்ப்பாங்க அவங்க எல்லாம் பாவ காரியங்களுக்கு தயங்குறதே இல்லை அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை அவங்களுக்கே இடைஞ்சல அமைஞ்சு விடுறது உண்டு அதை விளக்கிறதுக்கு ஒரு கதையும் உண்டு ஒரு ஊர்ல அப்படிப்பட்ட ஆள் ஒருத்தன் இருந்திருக்கான் நிறைய பாவங்களை செஞ்சவன் அதன் காரணமா நரகப்படுகுழியில விழுந்துட்டான் நரகப்படுகுழிங்கிறது ஒரு பெரிய கிணறு மாதிரி ஏற்கனவே பாவம் செஞ்சவங்க நிறைய பேர் அதில் விழுந்து கிடக்கிறாங்க உள்ள ஏகப்பட்ட சத்தம் எல்லாம் அந்த பாவாத்மாக்கள் போடுற சத்தம் இப்போ விழுந்தானே இவனும் சத்தம் போட்டான் இவன் போடுற சத்தம் கொஞ்சம் அதிகமாக கேட்டுது அந்த கிணத்துக்கு பக்கத்தில் புத்தர் உட்காந்துருக்கிறார் அவர் காதில் இவன் போடுற சத்தம் விழுந்தது உடனே அந்த கிணத்தடிக்கு போனார் குனிஞ்சு பார்த்தார் சாமி என்னை காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு கத்தனாயவன் புத்தர் அவனை கொஞ்சம் கவனித்து பார்த்தார் மனித சமுதாயத்துக்கு அவன் என்னென்ன கெடுதல் பண்ணியிருக்கிறாங்கிற விவரம்லாம் அவர் மனக்கண்ணில் தெரிஞ்சது அவருக்கு எல்லாம் புரிஞ்சு போச்சு இருந்தாலும் அவனை காப்பாற்றுறதுக்கு ஏதாவது வழி உண்டா அப்படின்னு யோசித்தார் அவன் தன்னுடைய வாழ்நாளில் ஏதாவது நல்லது செஞ்சுருக்கானா அப்படின்னு பார்த்தார் ஒரே ஒரு சமயம் அவன் தன்னுடைய காலடியில் மிதிபட இருந்த செலந்தியை மிதிக்காமல் தாண்டி போயிருக்கிறான் இந்த ஒரு காரியத்துக்காக அவனை கரையேத்த முடியுமா அப்படின்னு நினைச்சார் அவ்வளவுதான் உடனே அவர் கையில் ஒரு செலந்தி வந்து உட்காந்துதான் அதுகிட்ட இருந்து நூல் இழை வெளிவர ஆரம்பிச்சிது அந்த நூல் இழை கிணற்று ஆழம் வரைக்கும் அப்படியே நீண்டுகிட்டே போச்சான் புத்தர் பார்த்தார் இந்த நூலை பிடிச்சிக்கிட்டு மேலே ஏறிவா அப்படின்னார் என்னங்க சொல்றீங்க இந்த செலந்தி நூல் என்ன தாங்குமான்னு கத்தனான் எல்லாம் தாங்கும் அதை பிடிச்சிக்கிட்டு ஏறிவா அப்படின்னார் சந்தேகத்தோடவே அவன் அந்த நூல் இழைய பிடிச்சி இழுத்து பார்த்தா ரொம்ப வலுவா இருந்தது அவனுக்கு ஆச்சரியம் அதை பிடிச்சிக்கிட்டு மெதுவாக மேலே ஏறி வர ஆரம்பிச்சிட்டான் பாதி தூரம் ஏறி வந்திருப்பான் அப்போ அவன் காலுக்கு கீழே ஏதோ சத்தம் என்னன்னு குனிஞ்சு பார்க்குறான் கீழே கிடந்தவங்க சில பேரும் அந்த நூலை பிடிச்சி மேலே வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க 
இவனுக்கு கோபம் வந்துட்டுது தன்னுடைய இடுப்புல வச்சிருந்த கத்தியை எடுத்து தன்னுடைய காலுக்கு கீழே நூல் இழைய அப்படியே வெட்டி விட்டுட்டான் இனிமே நாம மட்டும்தான் மேல ஏறி வந்துடணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டான் ஆனா நடந்தது என்ன தெரியுமா மொத்த நூல் இழையும் அப்படியே அருந்து கீழே விழுந்துட்டுது அவனும் பொத்துன்னு கீழே விழுந்துட்டான் மறுபடியும் கத்த ஆரம்பிச்சுட்டான் ஏற்கனவே அவன் செஞ்சிருந்த ஒரு சிறு கருணை அந்த நூல் இழைக்கு உறுதியை கொடுத்தது இப்போ அவன் செஞ்ச பாவம் அந்த நூல் இழைய வலுவிழக்கை செஞ்சுட்டுது அடுத்தவங்களும் வாழணுங்கிற எண்ணம் அவனுக்கு இருந்திருந்தா இப்ப அவனும் கரையேறி வந்திருப்பான் மற்றவங்களும் சௌக்கியமா வந்து சேர்ந்திருப்பாங்க அதனால நாமும் வாழணும் அடுத்தவங்களும் வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் வாழ்க்கையில சீக்கிரம் முன்னுக்கு வந்துருவான் ஒருத்தன் ஒரு டாக்டர் கிட்ட போனான் மருந்து வாங்கினா வாங்கி கொண்டாந்து பேசாம வச்சுட்டான் சாப்பிடல அப்புறம் எதுக்காக அப்பா போய் அவர்கிட்ட மருந்து வாங்கினேன் அப்படின்னு கேட்டாங்க டாக்டர் வாழணும் இல்லையா அதனாலதான் அப்படின்னா அவர் கொடுத்த மருந்து நீ ஏன் சாப்பிடல அப்புறம் அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் வாழணும் இல்லையா அதுக்காகதான் அப்படின்னா அவர் ஒரு பெரிய குடும்பத்துல பிறந்தவர் இருக்கிற சொத்துக்கள் எல்லாத்தையும் வாரி வழங்கி விட்டு காட்டுக்கு புறப்பட்டார் தவம் செய்யறதுக்காக இருந்தது ஊராவும் கொடுத்துட்டார் இனிமே எதுவுமே இல்லை கொடுக்கறதுக்கு அப்ப கடைசியா ஒருத்தன் வந்து கையை நீட்டினானா ஐயா ஏதாவது கொடுங்கன்னு இருக்கான் அவர் பார்த்தார் கட்டியிருக்கிற வேட்டியை தவிர வேற எதுவுமே இல்லை எட்டு முழம் பட்டு வேட்டி ஜரிகை கரையோட இருக்குது கடைசியா அதைதான் எடுத்துக்கிட்டு அவர் புறப்பட்டு இருக்கார் அவர் பார்த்தார் எதிரில் அவன் பரிதாபமா நின்றுகிட்டு இருக்கிறான் அந்த எட்டு முழ வேட்டியை ரெண்டா கிழிச்சார் நாலு முழத்தை அவங்ககிட்ட கொடுத்தாரு மீதி நாலு முழத்தை தன்னுடைய இடுப்புல கட்டிட்டு அவர் காட்டுக்கு போயிட்டார் இவன் என்ன பண்ணான்னு தெரியுமா கையில கிடைச்ச நாலு முழத்தை எடுத்துக்கிட்டு கடை வீதிக்கு போனான் பழைய பட்டு வேட்டி ஜருக இதையெல்லாம் விலைக்கு வாங்குற வணிகர் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர்கிட்ட போனான் இதை விலைக்கு எடுத்துக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் அவர் வாங்கி பார்த்துருக்கார் ஆஹா இது ரொம்ப அருமையான வேட்டி விலை உயர்ந்த ஜருக இது ஏது உனக்கு அப்படின்னு கேட்டாரான் அவன் நடந்தது சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னா ஒன்று செய்ய இந்த வேட்டியோட இன்னொரு பாதியையும் மெதுவாக வாங்கிட்டு வந்துடு உனக்கு நிறைய பணம் தர்றேன் அப்படின்னாரான் அந்த வணிகர் இவன் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்த்தான் கொஞ்சம் இருங்க தான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நேராக காட்டுக்கு போனான் அவர் எங்கே இருக்காருன்னு தேடி கண்டுபிடிச்சான் அவர் ஒரு இடத்துல தவ கோலத்தில் இருக்கிறார் கட்டியிருந்த இடவேட்டியும் அவர் அறியாமல் நழுவி கீழே விழுந்து கிடக்குது இவனுக்கு ரொம்ப வசதியாக போச்சு அவரை கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை மெதுவாக சத்தம் போடாமல் அடி மேலே அடி வச்சு நெருங்கினா அவர் கண்ணை மூடிக்கிட்டு அவர் பாட்டு நின்றுட்டு இருக்கிறார் இவன் மெதுவாக போய் கீழே கிடந்த அந்த துணியை எடுத்துக்கிட்டு சத்தம் போடாமல் திரும்பி நடந்தான் ஒரு ரெண்டு மூணு அழி எடுத்து வச்சிருப்பான் அப்படி ஓட ஆரம்பிக்கிற சமயத்தில் அவன் காலில் கீழே கிடந்த முள்ளு ஒன்று நறுக்குன்னு தச்சு விட்டுது வலி தாங்க முடியாமல் அம்மான்னு கத்திருக்கான் இந்த சத்தத்தினால கண்ணை மூடி நின்றுக்கிட்டு இருந்த அவரோட தவம் கலைஞ்சிது மெல்ல கண்ணை திறந்து பார்க்குறார் தன் இடையில இருந்த வேட்டி அவன் கையில் இருக்கு இப்போ அவர் நினைக்கிறார் என்ன நினைக்கிறாருனா இந்த வேட்டி மீது நான் வைத்த ஆசையல்லவா அவனை திருடனாக ஆக்கி விட்டது அப்படின்னு நினைச்சா இந்த வேட்டி மேல நாம வச்ச ஆசை அவனை திருடும்படி ஆகி விட்டுதே அப்படின்னு நினைச்சாராம் இது எப்பேற்பட்ட மனநிலை அப்படிங்கறத கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க தான் ஒரு பொருள் மேல வச்ச பற்று இன்னொரு மனிதன் திருடனாக ஆகிறதுக்கு காரணம் ஆயிட்டுதேன்னு நினைக்கிறார் அப்படி நினைச்ச அந்த பெரியவர் யார் தெரியுமா அவருதான் மகாவீரர் இழந்துட்டேன் இழந்துட்டேங்கிறிய நீ என்னத்த கொண்டுகிட்டு வந்த எங்க இழந்துடுறதுக்கு நீ என்னத்த உண்டாக்குன இது அழிஞ்சுட்டுதுன்னு சொல்றதுக்கு இதுதான் அவருடைய சிந்தனை இன்றைக்கு நம்ம சிந்தனை எல்லாம் வேற மாதிரி இருக்குது ஒருத்தன் நடுத்தருவில் உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருந்தான் அந்த வழியா வந்த ஒரு ஒருத்தர் ஏன்பா அழறேன்னு கேட்டாரான் அஞ்சு ரூபா சார் இந்த இடத்துல விழுந்துட்டுது ரொம்ப நேரமா தேடுறேன் கிடைக்காது போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அழறான் எப்ப தொலைஞ்சதுன்னு கேட்டாரான் அவரு அது எனக்கு தெரியாது சார் பணத்தை தொலைச்சவன் தேடி பார்த்துட்டு போயிட்டான் நான் அவனுக்கு பின்னாடி தேட வந்தவன் அப்படின்னு நானான் இவன் ஒரு ஊர்ல ஒரு ஆள் இருந்தான் அவன் ஒரு நாள் கோயிலுக்கு போனான் கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்கிட்டான் எனக்கு ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபா நீ கொடுத்தா நான் உன் சன்னதியில ஒரு தேங்காய் உடைக்கிறேன் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டான் கடவுள் பார்த்தார் உடனே அவன் கண் முன்னாடி தோன்றினார் இந்தா நீ கேட்ட ஒரு லட்சம் ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லி அவன் கையில பணத்தை கொடுத்துட்டு மறைஞ்சிட்டார் இவனால் நம்பவே முடியல இவ்வளவு சுலபமாக கிடைக்கும்னு தெரிஞ்சிருந்தா 
அனாவசியமாக ஒரு தேங்காய் உடைக்கிறேன்னு வேண்டியிருக்க வேண்டியது இல்லையே அப்படின்னு நினச்சான் இருந்தாலும் வேண்டுதலை நிறைவேற்ற வேண்டியது கடமை அதுக்காக என்ன பண்ணால் பக்கத்தில் ஒரு கடைக்கு போனான் ஒரு தேங்காயை கையில் எடுத்தான் இது என்ன வேலைன்னு கேட்டான் அஞ்சு ரூபான்னார் கடையில் இருந்தவர் அதிகமாக இருக்குதே வேலையான்னா அப்படின்னா ஒன்று செய்யுங்க அடுத்த ஊருக்கு போங்க அங்கே தென்னந்தோப்பு அதிகம் அதனால் அங்கே இதை விட குறைஞ்ச வேலைக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னார் சரின்னு அடுத்த ஊருக்கு கிளம்புனான் அங்கே போய் விசாரித்தான் ஒரு தேங்காய் மூன்று ரூபாய் விலைன்னாங்க இதுவும் அதிகமாக தெரியுதுன்னா அப்படின்னா ஒன்று செய்ய அதோ அந்த ஆற்று ஓரமாக ஒரு தென்னை மரம் இருக்குப்பார் அதில் நீயே ஏறி பறிச்சிக்கோ ஒரு தேங்காய்க்கு ஒரு ரூபா கொடுத்தா போதும் அப்படின்னார் அந்த தோப்புக்கு சொந்தக்காரர் இவனுக்கு மரம் ஏற தெரியாது இருந்தாலும் ஆசை யாரை விட்டுது விலை சல்லிசாக இருக்குதே ஆற்று ஓரம் போனால் தட்டு தடு மாதிரி அந்த மரத்தில் ஏறினா அந்த தென்னை மரம் வளைஞ்சி ஆற்று பக்கம் போய் அப்புறம் நிமிந்து இருந்தது அதாவது மரத்தின் உச்சி சரியாக ஆற்றுக்கு நடுவில் இருந்தது ஆற்றுல வெள்ளம் கரபுரண்டு ஓடிகிட்ருக்கு இவன் கடவுள் கொடுத்த ஒரு லட்சம் ரூபாயை மடியில் வச்சு இறுக்கி கட்டிக்கிட்டான் உச்சிக்கு போய் காய் பறிக்கிற சமயத்தில் காற்று மழையும் பலமாக கலந்து அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது கால் வழிக்கு விட்டுட்டுது இவன் சடாரண ஒரு தென்னை மட்டையை பிடிச்சிக்கிட்டு தொங்க ஆரம்பிச்சிட்டான் கீழே பயங்கரமான வெள்ளம் மடியில் ஒரு லட்சம் ரூபா பணம் என்ன செய்கிறதுன்னு தவிக்கிறான் இந்த சமயம் கரையில் ஒரு யானை பாகன் யானையை குளிப்பாட்டிக்கிட்டுருக்கிறான் அது அவன் கண்ணில் பட்டுது ஐயா ஒரு உதவின்னு கற்றுனான் அவன் என்ன செய்யணும்னு கேட்டான் உன் யானையை மெதுவாக இங்கே அழைச்சிட்டு வா எனக்கு நேராக கீழே நிறுத்து என் காலை பிடிச்சி மெதுவாக கீழே இறக்கி விட்ரு என் மடியில் இருக்கிற பணத்தில் உனக்கு பத்தாயிரம் ரூபா தரேன் அப்படின்னா அவன் பார்த்தான் காலை கையை பிடிச்சா கூட எவனும் இந்த காலத்தில் பத்து ரூபாய்க்கு மேலே தர மாட்டேங்கிறான் இவன் காலை பிடிச்சா பத்தாயிரம் தர்றேங்கிறான் அப்படின்னு யோசனை பண்ணால் உடனே யானையை கொண்டுட்டு போனான் அவனுக்கு நேராக கீழே நிறுத்தினான் அவன் காலை பிடிச்சான் அவ்வளோதான் அந்த நேரம் பார்த்து யானை மெதுவாக நடந்து அப்பாவில் போட்டுது இப்போ யானை பாகன் அவன் காலை கெட்டியாக பிடிச்சிட்டு தூங்குறான் பரிதாபமாக மேலே பார்க்குறான் அவன் மட்டையை பிடிச்சிட்டு தூங்குறான் இப்போ யானை பாகன் சொல்கிறான் தம்பி மட்டையை விட்றாத கெட்டியாக பிடிச்சிக்கோ நான் உனக்கு பத்தாயிரம் ரூபா தரேன் இதோ மடியில் தான் வச்சுருக்கேன்னா மேலே தொங்குறவனுக்கு இந்த நிலைமையிலேயும் ஒரு சந்தோஷம் மேற்கொண்டு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா நமக்கு கிடைக்கும் போல இருக்கே அப்படின்னு இந்த சமயத்தில் ஒருத்தன் ஒட்டகத்தை ஓட்டிகிட்டு வந்தான் அந்த பக்கமாக குளிப்பாட்டுறதுக்கு யானை பாகம் பார்த்துட்டான் ஐயா ஒட்டகக்காரரே அதை இங்கே கொண்டுட்டு வா எங்கள் காலை பிடிச்சி பத்திரமாக இறக்கி விடு நாங்கள் பணம் கொடுக்குறோம்னா அவனும் பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு வந்தான் அவன் காலை பிடிக்கிற சமயம் ஒட்டகமும் நழுவி போட்டுது இப்போ மூணு பேருமே வரிசையாக தொங்குறாங்க ஒட்டகக்காரன் கத்துறான் தம்பி மட்டையை விட்றாத கெட்டியாக பிடிச்சிக்கோ நான் ஏன் மடியில் இருக்கிற ஐயாயிரத்தை உனக்கு தந்துடுறேன்னா மேலே தொங்குறவனுக்கு இன்னமும் சந்தோஷம் இவனும் பணம் தர்றேங்கிறான் அப்படின்னா இன்னைக்கு நமக்கு மொத்த பண வரவு எவ்வளவு அப்படின்னு ஒவ்வொன்றா கூட்டி பார்க்க ஆரம்பித்தான் மனக்கணக்கு சரியாக வரல அதனால் அப்படியே விரலை விட்டு என்ன ஆரம்பித்தான் அவ்வளவு தான் மட்டையை விட்டுட்டு கை நழுவி வந்துட்டுது மூணு பேரும் பொத்துன்னு ஆற்றுல விழுந்தாங்க படாத பாடுபட்டு தட்டு தடு மாதிரி கரைக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க மூணு பேர் மடியில் இருந்த பணமும் ஆற்றோடு போட்டுது பேராசை பெருநஷ்டம் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்குல்ல அதை விளக்கிறதுக்காக சொல்லப்பட்ட கதை இது இந்த காலத்தில் ஒருத்தர் ஒரு நீச்சல் குளத்தில் நீச்சல் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் காவலுக்கு இருந்தவர் அதை கவனிச்சுட்டார் கரையிலேருந்து சத்தம் போட்டாராம் இதோ பாருங்கள் இங்கே ராத்திரி எட்டு மணிக்கு மேலே நீச்சல் அடிக்கிறது சட்டப்படி குற்றம் அதுக்கு அனுமதி கிடையாது தெரியாதா உங்களுக்கு அப்படின்னாராம் இதுக்கு அவர் ஐயோ நான் நீச்சல் அடிக்க வந்தவன் இல்லைங்க சும்மா சுற்றி பார்க்க வந்தவன் தடுமாறி குளத்தில் விழுந்துட்டேன் நீச்சல் தெரியாது அதனால் தத்தளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு கற்றுனாரான் கரையில் இருந்தவர் பார்த்தார் ஓ அப்படின்னா சரி அதுக்கு ஒன்றும் தடை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் பாட்டு நடந்து போயிட்டாரான் நம்மளை மாதிரி ஒரு ஆசாமி அவன் நம்மளை மாதிரியே கற்பனை பண்ணான் அதாவது நாம் தான் இந்த உலகத்தில் ரொம்பவும் கஷ்டப்படுறோம் மற்றவங்கள்லாம் சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு அவன் நினைச்சுக்கிட்டான் அவன் ஒரு நாள் கடவுளை வேண்டிக்கிட்டானா சுவாமி இந்த உலகத்துல எவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான கஷ்டம் இருக்கலாம் ஒத்துக்கிறேன் இருந்தாலும் எனக்கு அது கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கிறது மாதிரி தெரியுது அதனால நீங்க எனக்காக ஒரு சின்ன உதவி செஞ்சா போதும் அது வந்து வேற ஒண்ணும் இல்ல என்கிட்ட இருக்கிற துயரங்களை இன்னொருத்தர் யாருகிட்டையாவது கொடுத்துருங்க அவர்கிட்ட இருக்கிற துயரங்களை என்கிட்ட மாற்றி கொடுத்துருங்க ஒரு மியூச்சுவல் டிரான்ஸ்ஃபர் அவ்வளோதான் அப்படி பண்ணிவிட்டா போதும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டானான் அன்னைக்கு ராத்திரியே அவன் ஒரு
எல்லாரும் அவங்கவுங்க கஷ்டங்களை ஒரு பையில போட்டோ எடுத்துக்குங்க அப்படி எடுத்துக்கிட்டு நேரா இந்த ஊர் எல்லையில இருக்கிற கோயிலுக்கு வந்து சேருங்க அப்படின்னு அந்த குரல் ஆஹா கடவுள் நம்ம பிரார்த்தனைக்கு சேவை செய்யாச்சுட்டார் அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டாங்க உடனே என்ன பண்ணா தன்கிட்ட இருந்த கஷ்டத்தை எல்லாம் ஒரு சாக்கு பையில போட்டு எடுத்துக்கிட்டான் வீட்டை விட்டு வெளியில வந்தான் தெருவுல இறங்கி நடக்கிறான் அங்க பார்த்தா ஏகப்பட்ட பேர் ஆளுக்கு ஒரு பைய தூக்கிக்கிட்டு கோயிலுக்கு போயிட்டு இருக்கிறாங்க சில பேர் மூட்டையா கட்டி தலையில சுமந்துகிட்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க இவன் பார்த்தான் இவனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது ஏன்னா எல்லாரும் வச்சிருக்கிற பைய இவன் பைய விட பெருசா இருந்தது இவன் பை தான் இருக்கிறதுலயே கொஞ்சம் சின்னதா தெரிஞ்சது இப்ப அவன் மறுபடியும் சாமியை வேண்டிக்கிட்டான் கடவுளே இப்ப உள்ள சூழ்நிலையை கவனிச்சா என்கிட்ட இருக்கிற பைய பரவாயில்ல என்ன தோணுது அதனால வேற பைய எதையும் மாத்த வேணாம் இதுவே பரவாயில்ல இந்த பையோட திரும்பி வீட்டுக்கு போனா போதும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு எதோ நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க எல்லாரும் கோயிலுக்கு போய் சேர்ந்தாங்க கோயில்ல அந்த குரல் மறுபடியும் கேட்டுது எல்லாரும் அவங்கவுங்க பைகளை சோகத்துல தொங்க விடுங்க திடீர்னு விளக்குகள் அணையும் மணி அடிக்கப்படும் அதுதான் அடையாளம் அந்த சமயத்துல இருட்டுல உங்களுக்கு வேண்டிய பைய நீங்க வந்து மாத்தி எடுத்துக்கலாம் சேர்ந்து எடுத்துக்கலாம் வெளிச்ச இருக்கிறப்பவே உங்களுக்கு பிடிச்ச பைக்கு பக்கமா பார்த்து நீங்க நின்னுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி விவரம் சொல்லிச்சான் அந்த குரல் அப்படி சொன்னதுக்கு அப்புறம் திடீர்னு விளக்கு அணைஞ்சது மணி அடிச்சுது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு மறுபடியும் விளக்குகள் எல்லாம் எரிஞ்சுது இப்ப பார்த்தா எல்லாரும் அவங்க அவங்க பையே கெட்டியா பிடிச்சிட்டு நிக்கிறாங்க இவனும் அப்படியே நிக்கிறான் இவன் மெதுவா பக்கத்துல நிக்கிறவங்க கிட்ட கேட்டானா ஏன் நீங்க பைய கையிலேயே வச்சிருக்கிறீங்க செவுத்துல மாட்டலையா அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இல்லப்பா நீ ஏன் கையிலயே வச்சிருக்கிறியோ அதே காரணத்துக்காக தான் நாங்களும் வச்சிருக்கிறோம் நம்ம கவலைகளை பத்தி நமக்கு ஓரளவுக்காவது தெரியும் ஆனா மத்தவங்க கவலைகள் வந்து நமக்கு வந்து பரிச்சயம் இல்லாதவை பழக்கம் இல்லாதது அதனால வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச கவலைகளை சமாளிக்கிறது சுலபம் தெரியாததை சமாளிக்கணும்னா மறுபடியும் ஆரம்பத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் அதனால பழைய நண்பர்களோட வாழறது தான் மேல் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அவன் அவன் தன்னோட பைய போதும்னு வீட்டுக்கு திரும்பி வந்துட்டானோ இது ஒரு பெரிய ஒரு சொல்லி இருக்கிற கதை அதனால நம்ம கிட்ட இருக்கிற கஷ்டங்கள் தான் பெருசு அதை இன்னொருத்தங்க கிட்ட கொடுத்துட்டு மாத்திக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது தப்பு இதே மாதிரி இன்னொரு சம்பவம் ஒரு ஊர்ல ஒரு நாள் ராத்திரி ஆகாயத்துல இருந்து கடவுள் குரல் கேக்குது இந்த ஊர்ல இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் கொஞ்சம் கவனிங்க உங்களுக்கு ஒரு செய்தி அதாவது இங்க இருக்கிற ஜனங்கள்லயே கொஞ்சம் கூட கவலையே இல்லாத ஆள் யாருன்னு எனக்கு தெரியணும் அதனால எல்லாரும் அவங்க அவங்க கவலைகளை ஒரு பையில போட்டு எடுத்துக்கிட்டு கோயிலுக்கு வாங்க அப்படின்னார் கடவுள் உடனே வரிசையா எல்லாரும் வர ஆரம்பிச்சாங்க எல்லாரு கையிலையும் பைய இருந்தது சின்னதும் பெருசுமா கவலையே இல்லாத ஆள் யாருன்னு தேடினார் கடவுள் ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் கையில எதுவும் இல்லாம வெறும் கையை வீசிக்கிட்டு ரொம்ப ஜாலியா நடந்து வந்துகிட்டு இருந்தான் கடவுள் அவங்க கிட்ட போனார் ஏன்பா உனக்கு கவலையே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டார் எனக்கும் சில கவலைகள்லாம் உண்டு அப்படின்னு நான் அவன் எங்க அதுலான்னு கேட்டிருக்கார் கடவுள் பின்னாடி லாரியில வந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நான் அவன் அசோக மன்னர் வந்துகிட்டு இருக்கார் அவருடைய ஆலோசகர்கள் எல்லாம் பக்கத்துல வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த சமயத்துல எதிரில ஒரு புத்த பிக்ஷு வர்றார் அசோகர் பாக்குறார் ஓடி போய் அவர் காலில் விழுந்து வணங்குறார் அசோக மன்னரின் தலை அந்த புத்த துறவியின் பாதத்துல பட்டுகிட்டு இருக்கு பக்கத்துல நின்றுகிட்டு இருந்த அமைச்சருக்கு இது ரொம்ப சங்கடமா போச்சு ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் நம்ம அசோக சக்கரவர்த்தி எப்பேற்பட்டவர் அவரோட தலை ஒரு சன்னியாசியின் பாதத்துல படுறதா அப்படின்னு நினைச்சு ரொம்ப கவலைப்பட்டார் அரண்மனைக்கு திரும்பினதும் அமைச்சர் மெதுவா ஆரம்பிச்சார் அரசே எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்குது அப்படின்னார் எதுக்குனார் மன்னர் அசோக சக்கரவர்த்தியின் தலை அதாவது அந்த சிரம் ரொம்ப மதிப்புமிக்க ஒன்று அது வந்து ஒரு சன்னியாசியின் காலில் படலாமா அப்படின்னார் அசோகர் பதில் சொல்லல சிரிச்சார் போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் ஒரு சரியான சந்தர்ப்பத்துக்காக காத்துக்கிட்டு இருந்தார் ஒரு நாள் அமைச்சரை கூப்பிட்டார் எனக்கு மூன்று தலைகள் வேணும் அப்படின்னார் சொல்லுங்க கொண்டுகிட்டு வரேன் அப்படின்னார் அமைச்சர் அசோகர் சொன்னார் முதல்ல எனக்கு தேவையானது ஒரு ஆட்டின் தலை ரெண்டாவது ஒரு புலியின் தலை மூன்றாவது ஒரு மனிதனின் தலை இதுதான் அசோகர் கேட்டது எங்க இருந்தாலும் கொண்டு வாங்கன்னார் அமைச்சர் புறப்பட்டார் ஆட்டு தலை புலி தலை கிடைச்சிட்டுது அப்புறமா ஒரு சுடுகாட்டுக்கு போய் ஒரு மனித தலையும் சேகரம் பண்ணிட்டு ராஜா கிட்ட வந்துட்டார் 
அரசே உங்கள் ஆணைப்படி மூன்று கலைகளையும் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் என்னார் அசோகர் பார்த்தார் ரொம்ப நல்லது இப்ப இது மூன்றையும் எடுத்துக்கிட்டு போய் சந்தையில வித்துட்டு வாங்க அப்படின்னார் அமைச்சர் அதுகளை எடுத்துக்கிட்டு சந்தைக்கு போனார் முதல்ல ஆட்டு தலை நல்ல விலைக்கு வித்து போச்சு நல்ல விலை கொடுத்து வாங்கிட்டு போட்டாங்க அடுத்தபடியா புலி தலைய ஒருத்தர் வாங்கிட்டார் அதை பாடம் பண்ணி வீட்டுல மாட்டி வைக்கலாமே அப்படின்னு நினைச்சு அதையும் வாங்கிட்டு போட்டார் மனித தலையை மட்டும் ஆகிறதுக்கு யாரும் முன்னு வரல எல்லாரும் அதை பார்த்ததும் பார்த்துட்டு விலகி போக ஆரம்பிச்சாங்க அமைச்சர் திரும்பி வந்தார் அரசே இந்த தலையை மட்டும் யாரும் வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னார் சரி பரவாயில்ல இதை வந்து இலவசமாவே இனாமாவே யார்கிட்டயாவது கொடுத்துட்டு வந்துருங்க அப்படின்னார் அமைச்சர் மறுபடியும் சந்தைக்கு போனார் இதை இலவசமா தரேன் இதை வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னார் அப்பவும் அதை யாரும் வாங்கிக்கிறதுக்கு தயாரா இல்ல மறுபடியும் திரும்பி வந்து மன்னர்கிட்ட விவரத்தை சொன்னார் இப்ப மன்னர் சொல்றார் அமைச்சரே உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த தலைக்கு மதிப்பு ஜீவன் போனதுக்கு அப்புறம் அதோட மதிப்பும் போயிடுது அதனால மதிப்பு இருக்கும் பொழுதே பெரியவர்கள் பாதம் பணிந்து அந்த புனிதத்தை வந்து பெற்றுக் கொள்ளணும் அப்படின்னார் பணிவுங்கிறது வேற அடிமைத்தனம்ங்கிறது வேற பெரியவர்களை பணிவது நமக்கு பெருமை தரக்கூடிய விஷயம் இதை வந்து மனசுல வச்சுக்கிட்டு எப்போ காலில் விழணும் எப்போ காலில் விழக்கூடாது அப்படிங்கறத முடிவு பண்ணிக்கணும் ஒரு சாதாரண ஆள் நடந்து வந்துகிட்டு இருந்தார் எதிரில் வந்த ஒரு பெரிய மனுஷன் ஓடி போய் அவர் காலில் விழுந்து தன்னுடைய தலையை அவர் பாதத்தில் கொண்டு போய் வச்சார் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு எழுந்திரிச்சு வந்துட்டார் வந்த பிறகு இவரை கேட்டேன் ஏன் திடீர்னு ஓடி போய் அந்த ஆள் காலில் விழுந்தீங்க அப்படின்ன அவர் போட்டிருக்கிறது என்னோட காணாம போன செருப்பான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அப்படி விழுந்தேன் அப்படின்னார் ஒரு காட்டுல ஒரு நரி இருந்தது ஒரு நாள் காலை நேரம் அது தன்னுடைய இருப்பிடத்துல இருந்து வெளியில வந்தது கொஞ்ச தூரம் நடந்து வந்தது அப்பதான் அது தன்னோட நிழலை கவனிச்சு பார்த்தது பார்த்தா அது ரொம்ப நீளமா பெருசா இருக்குது காலை நேரத்துல நிழல் அப்படித்தானே இருக்கும் ஆனா அந்த நரிக்கு அந்த விஷயம் தெரியல தன்னுடைய நீண்ட பெரிய நிழலை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டது ஆஹா நாம இவ்வளவு பெருசாவா இருக்கிறோம் அப்படின்னா என்னுடைய காலை சாப்பாட்டுக்கு ஒரு யானை இல்லைன்னா ஒரு ஒட்டகம் கிடைச்சாதான் சரியா இருக்கும் போல இருக்கு அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு உடனே ஒரு யானை அல்லது ஒட்டகத்தை தேடி அலைஞ்சது எங்க கிடைக்கும்னு கிடைக்கவே இல்லை மத்தியானம் பன்னெண்டு மணி ஆயிட்டுது பசியோட அலையுது இப்ப தன்னோட நிழலை பார்த்தது மத்தியான நிழல் எப்படி இருக்கும் அது ரொம்பவும் குறுகி போய் தெரிஞ்சது உடனே அந்த நரி என்ன நினைச்சுக்கிட்டு தான் தெரியுமா காலை ஆகாரம் சாப்பிடாததுனால நம்ம உடம்பு இப்படி அழிச்சு போட்டுது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு தான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு மறுபடியும் தன்னுடைய நிழலை பார்க்குது அது இன்னமும் குறுகி போய் காலடியிலேயே வந்துட்டுது அதுக்கு பயமா போயிடுது ஐயையோ இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல நாம இறந்துருவோம் போல இருக்க இப்ப என்ன செய்யறது இந்த சமயத்துல ஒரு எறும்பு கிடைச்சா கூட போதும் அதை வந்து நம்ம காலை ஆகாரமா நினைச்சு சாப்பிட்டு உள்ளாமே அப்படின்னு நினைச்சுதான் நம்முடைய நிழல் கூட நம்மள மாதிரியே தான் அடிக்கடி மாறிக்கிட்டே தான் இருக்குது அது எப்பவும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது இல்லை மனிதனுக்கு ஏற்படுகிற தன் முனைப்பு இருக்கு பாருங்க ஈகோ அது கூட ஒரு நிழல் மாதிரி தானா அப்படி நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டா அதனால ஏதும் பிரச்சனை வராதான் தன் முனைப்ப வந்து நிழல் போலவே ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிறது பெரியவங்க கருத்து ஒரு காரியத்தை வெற்றிகரமா நல்ல விதமா செஞ்சு முடிக்கிறோம்னு வச்சுக்கங்க அந்த சமயத்துல ஒரு வித நுட்பமான தற்பெருமை நமக்குள்ள உண்டாகுது இது இயற்கையானது அதனால இது மேல பற்று வைக்கக்கூடாது அப்படி வைக்க ஆரம்பிச்சுட்டா அந்த தற்பெருமை ஒரு நிரந்தர விருந்தாளியா நம்ம கிட்ட தங்கிக்கும் நம்ம நிழல் எப்படின்னு பாருங்க நாம நடக்கும் பொழுது நம்ம பின்னாடியே வரும் தன் முனைப்பையும் அப்படியே நினைச்சுக்குங்க நிழல் வந்து யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையையும் உண்டாகிறது இல்லை ஆனா அந்த நிழலை கண்டே நாம பயப்பட ஆரம்பிச்சுட்டா நாம எதுலயும் வெற்றி காண முடியாது நிழலோட சண்டை போடக்கூடாது அது மாதிரி தன் முனைப்போடவும் நாம வந்து சண்டை போட வேண்டியதில்லை இல்லாத ஒன்றோடு சண்டை போடுறது எப்படின்னா அது இருட்டோட சண்டை போடுறது மாதிரி நாம வந்து நிழல் கிடையாது நம்ம கிட்ட இருக்கிற தன் முனைப்பு ஒரு நிழல் நம்ம நிழலையும் நமக்கு சமமா பாக்குறோம் பாருங்க அங்கதான் சிக்கலே ஆரம்பம் இப்போ நாம நடந்து போயிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம நிழல் வந்து தரையில விழுது யாரோ ஒருத்தர் நம்ம நிழல் மேல காலை வச்சு நடந்து போறார் உடனே அவர்கிட்ட சண்டைக்கு அப்புறம் ஏண்டா என் நிழலை மிதிச்ச அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அது நிழல் தாங்கிறது அவர் உங்க மேல நடக்கல உங்களுடைய நிழல் மேலதான் நடக்கிறார் 
அது மாதிரி உங்க தன்முனைப்பின் மேல யாராவது நடந்தா உங்களை அவமானப்படுத்துறதா நினைக்கிறீங்க காரணம் நாமளும் நம்ம தன்முனைப்பும் ஒண்ணுங்கிற நினைப்பு தான் காரணம் மற்றபடி வேற ஒண்ணும் கிடையாது நம்ம நிழல் மேல நடக்கிறவர் நம்மளை காயப்படுத்துறது இல்லை தன்முனைப்பு வேண்டாத ஒன்னாவும் பார்க்க வேண்டியது இல்லை அது வந்து இயற்கை நிழலை வந்து உங்க முன்னாடி வைக்க வேணாம் அது உங்க பின்னாடியே இருக்கட்டும் நிழலின் நிழலாகி விடாதீர்கள் நீங்கள் நீங்களாகவே இருங்கள் இதுதான் சான்றோர் சிந்தனை ஒரு பேருந்துல ஒரே நெரிசல் ஒருத்தர் பக்கத்துல நின்றுட்டு இருந்தவர்கிட்ட ரொம்ப பணிவா விசாரிச்சார் ஏன் சார் நீங்க ஏதாவது பெரிய உத்தியோகத்துல இருக்கிறீங்களா அப்படின்னார் அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்லைங்கன்னார் அவரு அப்படின்னா வேற ஏதாவது அரசியல்ல பெரிய பதவியில் இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் அதுவும் இல்லைங்கன்னார் சரி பணமாவது அதிகமா வச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் அப்படிலாம் ஒண்ணும் கிடையாது சார்னார் அவரு அப்புறம் எதுக்கட என் காலை மிதிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற இடரா காலை அப்படின்னாராம் இவர் ஒரு ஊர்ல ஒரு பெரியவர் இருந்தார் அவரு ஒரு குரு அவர் தொடர்ந்து தியான கூட்டங்கள் நடத்துவார் அந்த கூட்டத்துல கலந்துக்கிறதுக்காக பல ஊர்கள்ல இருந்து சீடர்கள் நிறைய பேர் வருவாங்க போவாங்க ஒரு நாள் அங்க கூட்டம் நடந்துகிட்டு இருக்குது அந்த சமயத்துல சீடர்கள்ல ஒருத்தன் என்னத்தையே திருடி விட்டான் மற்ற சீடர்கள் அதை கவனிச்சுட்டாங்க இவன் ஆப்பிட்டுக்கிட்டான் கூட்டம் முடிஞ்ச பிற்பாடு இவன் திருடின விஷயத்த அந்த பெரியவர்கிட்ட போய் சொன்னாங்களாம் அவர் கவனத்துக்கு கொண்டுகிட்டு போனாங்க ஆனா அவர் இதை காதலே போட்டுக்கல கண்டுக்கவே இல்லை போய் சொன்ன சீடர்களுக்கெல்லாம் ஏமாத்தமா போயிட்டுது என்ன இது இவ்வளவு தூரம் நாம கண்டுபிடிச்சு போய் சொல்றோம் அவரு கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிறாரு அப்படின்னு ஒரு மாதிரி ஆயிட்டாங்க இருந்தாலும் அதை பத்தி ஒண்ணுமே சொல்லிக்கல பேசாம இருந்துட்டாங்க கொஞ்ச நாள் ஆச்சு அதே ஆளு மறுபடியும் ஒரு திருட்டுல மாட்டிக்கிட்டான் சீடர்கள் மறுபடியும் அந்த குரு கிட்ட விஷயத்த சொன்னாங்க அவர் அப்பவும் வழக்கம் போல சும்மாவே இருந்துட்டார் இவர் இப்படி இருக்கிறத பார்த்ததும் அந்த சீடர்களுக்கு கோவம் வந்துட்டுது உடனே அந்த சீடர்கள்லாம் ஒண்ணு கூடி பேசினாங்களாம் எல்லாருமா சேர்ந்து ஒரு விண்ணப்பம் தயார் பண்ணாங்க அதை குருநாதர்கிட்ட கொண்டுட்டு போய் கொடுத்தாங்க அந்த விண்ணப்பத்தில் இவங்க என்ன எழுதியிருக்கிறாங்க தெரியுமா குருநாதர் அவர்களே உடனே திருடனவன் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கணும் நீங்கள் அப்படி அவனை இங்கே சேர்க்கப்படாது நீங்கள் சேர்த்திங்கன்னா நாங்கள் இங்கே இருக்கிறத பற்றி யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் அவனை வந்து இந்த மடத்தை விட்டே துரத்தி பண்ணணும் நீங்கள் அவனை வெளியில் அனுப்புங்க இல்லைன்னா நாங்கள் அத்தனை பேரும் வெளியில் போயிடுறோம் இப்படி தான் அந்த விண்ணப்பத்தில் எழுதியிருக்கிறாங்க குரு அந்த விண்ணப்பத்தை வாங்கி படித்து பார்த்தார் அதுக்கப்புறம் அதை எழுதின அத்தனை பேரையும் கூப்பிட்டார் எல்லாரும் இப்படி வாங்கன்னார் வந்தாங்க இப்படி என் எதிரில் உட்காருங்கன்னார் உட்காந்தாங்க அப்புறம் சொன்னார் இதை பாருப்பா நீங்கள் எல்லாரும் புத்திசாலிகள் உங்களுக்கு எது நல்லது எது கெட்டதுங்கிறது நல்லா தெரியும் நீங்கள் மேற்கொண்டு ஏதாவது படிக்கணும்னு நினச்சா வேற எங்கே வேணும்னாலும் போகலாம் அதுக்கு நான் தடை சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் உங்களால் குற்றம் சாட்டப்பட்ட அவன் இருக்கானே அவன் எப்படின்னா அவனுக்கு எது நல்லது எது கெட்டதுங்கிறதெல்லாம் தெரியாது அதனால தான் திருடுறான் நீங்கள் சொல்கிறது மாதிரி அவனை அடித்து துரத்தி போடுறோம்னு வச்சுங்க அவனுக்கு எப்படி நல்லது கெட்டது தெரியும் அவனுக்கு அதை யார் சொல்லி கொடுக்கறது அதனால் இங்கேயே இருக்கட்டும் அதுதான் சரி இதுக்காக நீங்கள் எல்லாரும் என்னை விட்டுட்டு போனாலும் சரி அவனை நான் விரட்ட மாட்டேன் அப்படின்னு விட்டாரான் இவ்வளவையும் திருடனை அந்த சீடன் கேட்டுக்கிட்டே இருந்திருக்கான் அவன் கண்களில் கண்ணீர் அப்படியே எழுந்திரிச்சு வந்தான் குரு காலில் விழுந்தான் அவன் கண்ணீரில் அவனது தீமை கழுவப்பட்டது அப்படிம்பாங்க அதாவது சீடர்களுக்கு அந்த குருவோட பெருமை அப்போ தான் புரிஞ்சுதான் ஒரு நல்ல ஆசிரியர் இருக்காருன்னு வச்சுங்க நல்லா படிக்கிற பையனுக்கு தான் பாடம் சொல்லி கொடுப்பேன்னா அது என்ன பெரிய விஷயமா மோசமாக படிக்கிறவனையும் மாற்றி காட்டுறேங்கிறது தான் பெருமை இந்த காலத்து குரு ஒருத்தர் ஒரு ஆசிரமம் வச்சு நடத்திட்டு வந்தார் நிறைய பேர் தினம் வருவாங்க போவாங்க ஒரு நாள் ஒருத்தன் வந்தான் அந்த குரு முன்னாடி போய் நின்னான் ஐயா என்ன உங்கள் சீடனாக ஏற்றுக்கணும்னா அந்த குரு நிமிந்து பார்த்தார் உன்னுடைய நோக்கம் என்னன்னு கேட்டார் ஐயா உங்ககிட்ட கொஞ்ச நாள் இருந்தேன்னா நல்ல பழக்க வழக்கங்களை கற்றுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வெளியில் போய் ஒரு நல்ல தொழில் தொடங்கி வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வரணுங்கிறது தான் என்னோட நோக்கம் அப்படின்னா நீ சொல்கிறது சரி ஆனால் உன்னால் இங்கே நல்ல பழக்க வழக்கங்களை கற்றுக்க முடியலேன்னு வச்சுக்கோ அப்போ என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு கேட்டார் அவர் அப்படி ஆச்சுன்னா என்ன உங்களை மாதிரியே ஒரு ஆசிரமம் ஆரம்பிச்சு அதுக்கு குருவா இருந்துட்டு போறேன் அப்படின்னு நானும் ஒரு ஆள் இருந்தார் அவரு தன்னை ஒரு குருன்னு சொல்லிக்கிட்டார் மௌன குரு வாயே திறக்கிறது இல்ல அவருக்கு ரெண்டு சீடர்கள் உண்டு இவங்க தான் வர்றவங்க கிட்ட பேசுவாங்க விளக்கம் கொடுப்பாங்க 
ஒரு நாள் இந்த சீடர்கள் ரெண்டு பேரும் எங்கேயும் வெளியில் போயிட்டாங்க அந்த நேரம் பார்த்து ஒருத்தர் அங்கே வந்தார் குருகிட்ட போனார் குருவே புத்தர்னா என்னன்னு கேட்டார் குருவுக்கு ஒன்றும் புரியல அவர் உண்மையான குருவாக இருந்தாவில் புரியும் அவர் திரு திருன்னு முழுக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் இந்த நேரம் பார்த்து இந்த சீடர்களும் எங்கேயோ போயிட்டாங்களே என்ன பண்ணுறது உதவிக்கு யாராவது கிடைக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு அப்படியே சுற்றி பார்க்குறார் அங்கே எங்கே பார்க்குறார் வந்தவர் இதை கவனித்தார் ஏதோ புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு மாதிரி அடுத்த கேள்வி கேட்டார் தர்மம்னா என்ன சுவாமின்னார் குருவுக்கு ரொம்ப சங்கடமாக போச்சு நம்ம நிலமை இப்படி ஆகிட்டுதே இக்கட்டில் மாட்டிக்கிட்டோமே அப்படின்னு நினச்சபடியே விட்டத்தை பார்த்தார் அப்புறம் குனிஞ்சு தரையாக பார்த்தார் அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டார் வந்தவர் உடனே அடுத்த கேள்விக்கு போயிட்டார் தியானம்னா என்ன சுவாமின்னார் பாவம் என்ன பண்ணுவார் அந்த குரு பேசாமல் கண்ணை கெட்டியாக மூடிக்கிட்டார் இது ஏதுடா வம்பா போச்சுன்னு இவர் இப்படி பண்ணால் கூட வந்தவர் சளைக்கலை இன்னொரு கேள்வியும் கேட்டார் ஆசீர்வாதம்னா என்ன அப்படின்னார் இவர் பார்த்தார் இப்படியே போனால் இவர் வந்து கேள்வி கேட்குறத நிறுத்த மாட்டார் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாதுங்கிற பாவனையில் ரெண்டு கையையும் விரிச்சு காட்டினார் வந்தவர் முகத்தில் மகிழ்ச்சி மன நிறைவு ஏதோ எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு மாதிரி அங்கேருந்து புறப்பட்டு போனார் வழியில் அந்த குருவோட சீடர்கள் ரெண்டு பேரையும் சந்தித்தார் உங்கள் குருவை தான் பார்த்துட்டு வரேன்னார் இவர் என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டாங்க இவர் வரமாக சொல்கிறார் உங்கள் குரு எவ்வளவு பெரிய ஞானி தெரியுமா புத்தர்னா என்னன்னு கேட்டேன் அதுக்கு அவர் அப்படியும் இப்படியும் பார்த்தார் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா மக்கள் புத்தரை வந்து அங்கேயும் இங்கேயும் தேடுறாங்க உண்மையில் அவர் அங்கேயும் இங்கேயும் தேடி கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படிங்கிறத அவர் செய்கை மூலம் உணர்த்தினார் அதுக்கப்புறம் தர்மம்னா என்னன்னு கேட்டேன் அவர் மேலே எங்கேயும் பார்த்து தர்மம் சமமானது அதில் உயர்வு தாழ்வு இல்லைங்கிறத உணர்த்தினார் அதுக்கப்புறம் தியானம்னா என்னன்னு கேட்டேன் கண்ணை மூடிக்கிட்டார் கண்ணை மூடி காணுகிற அற்புதம் அது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் கடைசியாக ஆசீர்வதிக்கப்படுறது பற்றி கேட்டேன் கைகளை நீட்டி உதவ உதவுறது தான் அது அப்படிங்கிறத தன்னுடைய இருகை விரித்து உணர்த்தினார் எவ்வளோ பெரிய மகான் அவர் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் பாட்டு போயிட்டார் சீடர்கள் அதுக்கப்புறம் மெதுவாக குருகிட்ட வந்து சேர்ந்தாங்க அவங்கள பார்த்ததும் குருவுக்கு கோபம் வந்துட்டுது அடே பாவிகளாக எங்கடா போய் தொலைஞ்சிங்க நான் ஒரு ஆளுகிட்ட மாட்டிக்கிட்டு என்ன பாடுபட்டிருக்கேன் தெரியுமான்னார் இது மாதிரி தான் நாம் சாதாரண மனிதர்களின் புற வேடங்களிலேயே மயங்கி போயிடுறோம் அவங்க பேச்சு செய்கை பார்வை இதிலெல்லாம் ஏதோ பெரிய தத்துவம் இருக்கிறதாக நினச்சிக்கிறோம் உண்மையிலேயே அந்த தத்துவங்கள் யாருக்கு சொந்தம் அவங்களுக்கு இல்லை நமக்கு தான் சொந்தம் நாம் தானே அதை கற்பிச்சுக்கிட்டோம் நம்மை நாம் அடையாளம் கண்டுக்கிறது இல்லை நாம் யாருங்கிறது நமக்கு புரியறது இல்லை அதுதான் இன்றைக்கி நடக்கிறது அதனால தான் அடுத்தவங்களை தேடி ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் சில வீடுகளில் கூட இது மாதிரி சைகைகள் உண்டு சில குடும்ப தலைவர்கள் தினமும் காலையில் கண்ணை கேட்டியாக மூடிக்கிட்டு கை ரெண்டையும் சுத்தமாக விரித்து வச்சுக்கிட்டே உட்காந்து தியானம் பண்ணுறது வழக்கம் எதுக்காக அப்படி பண்ணுறீங்கன்னு ஒருத்தரை பார்த்து கேட்டேன் இந்த மாதம் வாங்கின சம்பளம் பூரா தீந்து போச்சு இனிமேல் என் கையில் சுத்தமாக ஒன்றும் இல்லை புதுசாக எதுவும் செலவு வச்சுடாதே அப்படிங்கிறத அப்படி உள்ளங்கை ரெண்டையும் விரித்து காட்டி அவங்களுக்கு உணர்த்துறேன் அப்படின்னார் ஒருத்தன் வேகமாக ஓடி வந்தான் ஏப்பா அப்படி தலை தெரிக்க ஓடி வர்றேன்னு கேட்டேன் பின்னாடி துரத்திக்கிட்டு வருது சார் அப்படின்னா ஏதாவது நாய் துரத்திக்கிட்டு வருது போல இருக்கு அப்படின்னு நினச்சி அவனுக்கு பின்னாடி பார்க்குறேன் கண்ணு கேட்டின தூரம் வரைக்கும் எதுவுமே தெரியல ஏப்பா எதுவும் ஒன்றை துரத்துறது மாதிரி தெரியலையேன்னு நல்லா பாருங்கள் சார் அப்படின்னா பார்த்துட்டு தான் சொல்கிறேன் என்ன இதோ பாருங்கள் சார் இது தான் என்ன துரத்துது அப்படின்னு அவன் காட்டுறான் அவன் சுட்டி காட்டின இடத்துல பார்த்தா அங்கே அவனுடைய நிழல் தான் தெரியுது என்னப்பா சொல்கிற அப்படின்னு சொல்லி அவனை சந்தேகமாக பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் அவன் விவரமாக பேசினான் சார் எனக்கு என் நிழலை கண்டா பிடிக்கிறது இல்லை எப்போ பார்த்தாலும் இது என்னையே பின்தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டு இருக்குது இது என்னால் சகிக்கவே முடியல இதை என்கிட்ட இருந்து பிரிக்கிறதுக்கு எவ்வளவோ முயற்சிகள்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டேன் முடியலேன்னா அப்படி என்னென்ன முயற்சிகள் பண்ணினே அப்படின்னு கேட்டேன் அவன் என்னென்ன செஞ்சாங்கிறத விவரமாக சொன்னான் அவன் என்ன பண்ணியிருக்கிறான் ஒரு பெரிய குழியை தோண்டி அதில் தன்னுடைய நிழலை புதைச்சிருவோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு மண்வெட்டி எடுத்துக்கிட்டு தோட்டத்து பக்கம் போயிருக்கான் ஆழமாக ஒரு குழியை தோண்டியிருக்கான் குனிஞ்சு பார்க்குறான் அந்த குழிக்குள்ளே தன்னுடைய நிழல் தெரியுது ஆஹா இதுதான் சமயம் நிழல் இப்போ குழிக்குள்ளே இருக்குது மண்ணை போட்டு மூடி புள்ளாம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு கொஞ்சம் மண்ணை அள்ளி போட்டான் பார்த்தா இப்போ அந்த நிழல் அந்த மண்ணுக்கு மேலே வந்து நிற்கிது இது ஏதுடா வம்பா போச்சு 
அப்படின்னு அவசர அவசரமாக மண்ணை வாரி போட்டு மூடி பார்க்குறேன் குழி பூராவும் மூடி விட்டு பார்க்குறேன் மறுபடியும் நிழல் மேலே வந்து உட்காந்துட்டு இருக்குது சரி இதை வந்து குழியில் புதைக்க முடியாது அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு இதை இங்கேயே இப்படியே விட்டுட்டு ஒரே ஓட்டமாக ஓடி போடுவோம் அப்படின்னு நினச்சி எடுத்தான் ஓட்டம் அது காலை நேரம் இவன் மேற்க நோக்கி ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறான் ஓடி ஓடி பார்க்குறான் நிழல் இவனை விட வேகமாக இவனுக்கு முன்னாடி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு சரி திரும்பி ஓடி பார்ப்போம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அப்படியே சடார்னு திரும்பி ஓட ஆரம்பித்தான் பார்த்தான் அப்படா நிழலை காணலை கொஞ்சம் தூரம் ஓடி ஒரு இடத்துல நின்று அப்படியே சாவகாசமாக திரும்பி பார்க்குறான் பின்னாடி நின்றுக்கிட்டு இருக்குது நிழல் இப்படி ஓடி வந்து தான் இங்கே நம்ம முன்னாடி நின்று தன்னுடைய அவஸ்தையை சொல்லிகிட்டு இருக்கிறான் இந்த நிழலை துரத்துறது அல்லது வெட்டி விடுறது இதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா சொல்லுங்கள் சார் அப்படிங்கிறான் நமக்கு ஒன்றும் புரியல அந்த நேரம் பார்த்து ஒரு பெரியவர் வந்தார் அவர்கிட்ட யோசனை கேட்டோம் என்ன செய்யலாம்னு அவர் சொன்னார் இந்த பாருப்பா நீ அங்கேயும் எங்கேயும் ஓடாத அப்படியே கீழே படுத்துக்கொண்டார் அது நல்ல உச்சி வேலை அவன் அப்படியே கீழே படுத்துக்கிட்டான் இப்போ அப்படி இப்படின்னு திரும்பி பார்க்குறான் நிழலை காணலை அவன் இப்போ தான் நிம்மதியாக இருந்தான் இப்போ அந்த பெரியவர் சொன்னார் எல்லா மனிதர்களுமே இப்படி தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நான் எனது அப்படிங்கிற ஆணவம் தான் அவங்கள துரத்திக்கிட்டு இருக்கு அதை விட்டுட்டு ஓடணும்னு நினைச்சாலும் அது முன்னாடி வந்து நிற்கிது பரம்பொருளை நோக்கி ஓடுறப்போ இந்த ஆணவம் பின்னாடி வந்துடுது பரிபூர்ண சரணாகதிங்கிற நிலையில் அது முழுசுமாக மறைஞ்சிடுது தன்னை உணர்கிற வேலை அது அந்த நேரம் மனிதனுக்கு விடுதலை உணர்வு ஏற்படுகிற நேரம் அது அப்படிப்பட்ட சுதந்திர மனிதர்களாக எல்லாரும் மாறி போயிட்டாங்கன்னா இந்த உலகமே இன்பமயம் அப்படின்னு ஒரு விளக்கம் கொடுத்தார் பெரியவர் நம்மால் ஒருத்தர் வேகமாக ஓடி வந்துக்கிட்டு இருந்தால் ஏண்டா இப்படி ஓடி வர்ற அப்படின்னு கேட்டார் எதிரில் வந்தவர் ஆசை துரத்துது அதுதான் ஓடி வர்றேன்னா உனக்கு என்ன ஆசைன்னு கேட்டார் எனக்கு ஒன்றும் ஆசை இல்லைங்க என்னை எப்படியாவது பிடிச்சிடணும்னு போலீஸ்காரங்களுக்கு ஆசை அந்த ஆசை இப்போ என்னை துரத்தி பின்னாடி வந்துக்கிட்டு இருக்குது அதுதான் தப்பிச்சு வந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் குறுக்க நிற்காதீங்க சார் வழியை விடுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வேகமாக ஓடி மறைஞ்சான் எனக்கு வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு ஆசை தான் சார் அப்படின்னார் ஒருத்தர் அது என்னன்னு கேட்டேன் ஆசைகளை ஒழிச்சுடணுங்கிறது தான் என்னோட ஆசை அப்படின்னார் இப்படி ஆசைகளை ஒழிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதையே ஒரு ஆசையாக கொள்வது அபத்தம் அப்படிங்கிறார் ஒரு பெரியவர் இது மாதிரி ஆசைகளை வந்து ஒழிக்க ஆசைப்பட்டால் அந்த நோக்கம் நிறைவேறாதான் அந்த முயற்சியால் புதுசாக சில துன்பங்கள் தான் வந்து சேருமா அதில் புதுசாக ஒரு ஆசை வந்து தலை தூக்கும் அப்படிங்கிறார் அவர் ஆசைகளை வந்து தானாக விழ வச்சுடலாம் அதுக்கு வழி என்ன தெரியுமா எந்த ஒரு ஆசையையுமே பூரணமாக நிறைவேற்றி கொள்ள முடியாதுங்கிறத உணரணும் அதை உணர்ந்தால் ஆசைகள் தானாக விழுந்துடும் அதை விட்டுட்டு ஆசைகளை விட்டுடணுங்கிறதையே ஒரு ஆசையாக வச்சுக்கிட்டு அதுக்காக கடுமையாக முயற்சிகளையும் செஞ்சுக்கிட்டு நான் ஆசைகளை விட்டுட்டு ஞானோதயம் அடையிறதுக்கு கடுமையாக முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தால் எந்த காலத்துலேயும் ஞானோதயம் வரப்போகிறதில்லை அதுக்கு பதிலாக துன்பம் தான் வந்து சேரும் அப்படிங்கிறது அவரோட கருத்து எந்த ஒரு ஆசையையும் பூரணமாக நிறைவேற்றி கொள்ள முடியாது அப்படிங்கிறத உணரணும் ஒரு ராஜா அவர் மனசில் அமைதி இல்லை எப்பவும் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தார் இந்த துன்பத்தை போக்குறதுக்கு பல வழிகளில் என்னென்னமோ முயற்சியெல்லாம் பண்ணி பார்த்தார் ஒன்றும் சரியாக வரல கடைசியாக ஒரு காரியம் பண்ணார் அதாவது ஒரு வேதாந்தியை தேடிட்டு போனார் அவரை பார்த்து கேட்டார் ஐயா என்னுடைய துன்பங்கள்லேருந்து நான் வந்து விடுபடணும் அதுக்கு சுலபமாக ஏதாவது ஒரு வழி இருந்தால் சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டார் அதுக்கு அந்த வேதாந்தி சொன்னார் அதுக்கு ஒரு வழி சொல்கிறேன் அது மாதிரி செய் அதாவது உன்னுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள போதுங்கிற மனசோட வாழ்கிற ஒருத்தனை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி கண்டுபிடிச்சி அவனுடைய சட்டையை வாங்கி நீ போட்டுக்கணும் அப்படி போட்டுக்கிட்டா உன்னுடைய துன்பம் தேந்துடும் அப்படின்னார் உடனே ராஜாவுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அரண்மனையில் இருந்த அத்தனை பேரையும் ஆளுக்கு ஒரு பக்கமாக அனுப்புனார் தேட சொன்னார் போதுங்கிற மனசுடைய ஒருத்தனை கண்டுபிடிச்சி கொண்டுகிட்டு வாங்க அப்படின்னார் எங்கெங்கேயோ தேடி கடைசியாக ஒரு ஆளை கண்டுபிடிச்சாங்க அவன் போதுங்கிற மனசோடு இருக்கிறவன் தான் ஆனால் அவங்ககிட்ட சட்டை எதுவும் இல்லை இடையில் கட்டியிருக்கிற துண்டே போதுங்கிற மனசோடு அவன் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறான் சட்டை இருந்தாவில் ராஜா வாங்கி மாட்டிக்க முடியும் அந்த வேதாந்தி ஏன் அப்படி சொன்னாருங்கிறதுக்கான அர்த்தம் இப்போ தான் ராஜாவுக்கு புரிஞ்சுதான் இது வரைக்கும் சொன்னதெல்லாம் ஞான மார்க்கத்தை தேடிக்கிட்டுறவனுக்கான உள்ள தகவல் இப்போ வந்து இன்னைக்கு இளைஞர்கள் இதை கேட்டுவிட்டு நமக்கு ஆசையே வேணாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி விட்டா வாழ்க்கையில் முன்னேறவே முடியாது நம்முடைய முயற்சிக்கு ஆசை தான் தூண்டுகோர் அதனால் இந்த ஆசையையும் அந்த ஆசையையும் போட்டு குழப்பிக்கக்கூடாது 
ஆனால் ஒன்று பேராசை நமக்கு தேவையில்லை நாம் படுற ஆசையிலேயும் ஒரு நியாயம் இருக்கணும் ஏன்னா நம்மளில் சில பேர் நீங்கள் தான் சார் சொன்னீங்க அதனால தான் ஆசைப்பட்டேன் அரை தான் கிடச்சிது மிச்சம் அப்படிம்பாங்க கண்ணத்தை தடவிக்கிட்டே அதனால் இப்போல்லாம் எந்த தகவலை சொன்னாலும் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியிருக்குது ஒரு ஆள் ஒரு கடை வச்சு வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் அவனுக்கு ரொம்ப பேராசை நிறைய பணம் சேர்க்கணும்னு திடீர்னு ஒரு நாள் அவனுக்கு உடம்பு ரொம்ப சோகம் இல்லாமல் போயிட்டுது இனிமேல் பிழைக்கிறது கஷ்டங்கிற நிலைமை மரண பொழுகையில் இருக்கிறான் சொந்தக்காரங்கள்லாம் சுற்றி உட்காந்துருக்கிறாங்க இவன் மெதுவாக கண்ணை திறந்து பார்க்குறான் என் வீட்டுக்காரி எங்கேன்னா இதோ இருக்கேன் அப்படின்னாங்க அந்த அம்மா பசங்கள்லாம் எங்கேங்கிறான் இதோ பக்கத்தில் தான் நின்றுட்டு இருக்கிறோங்கிறாங்க பொண்ணுங்க எங்கேங்கிறான் எல்லாம் இங்கே தான் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறாங்க எல்லாம் இங்கே தான் பக்கத்தில் தான் இருக்கோம் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்கன்னு சொல்கிறாங்க எல்லாம் அவன் மெதுவாக கஷ்டப்பட்டு வாயை திறந்து அட பாவிங்களா எல்லாரும் இங்கே இருந்து அங்க கடைய யார் கவனிக்கிறது அப்படின்னு ஜப்பான்ல உள்ள ஒரு புத்த விகாரை அங்க ஒரு வயசான பௌத்த குரு தங்கி இருக்கிறார் ஒரு நாள் ராத்திரி கடுமையான குளிர் அவரால் தாங்க முடியல பார்த்தார் மரத்துல செஞ்ச புத்த சிற்பங்கள் அங்க நிறைய இருந்தது அதுல ஒன்ன எடுத்து அதுக்கு தீ மூட்டி அந்த நெருப்புல குளிர் காஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறார் மர சிற்பம் தீ வச்சதும் படபடன்னு வெடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது அந்த சத்தத்தை கேட்டதும் அந்த புத்த விகாரையின் குறுக்கள் வெளியில் ஓடி வந்தார் இவர் ஆனந்தமாக குளிர் காஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறார் அவரால் பொறுத்துக்க முடியல தெருவில் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்த அந்த பெரியவரை இங்கே தங்க அனுமதிச்சதே அவர் தான் இவர் இப்படி பண்ணுறாருன்னு நினச்சிக்கிட்டே அவரை கோபமாக பார்த்தார் ஏன் இப்படி கோபமாக பார்க்குறீங்க இப்படி வந்து உட்காருங்க அப்படிங்கிறாரு இவர் அவருக்கு இன்னமும் கோபம் வந்துட்டுது எங்கள் கடவுளை வந்து எரிச்சுட்டிங்களே அப்படின்னு சத்தம் போட்டாராம் அப்படியா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே அந்த சாம்பலை கிளறினார் இவர் என்ன செய்கிறீங்கன்னு கேட்டிருக்காரு அவர் நான் எலும்புகளை தேடுறேன்னாராம் நீங்கள் ஒரு பைத்தியம் இது ஒரு மர சிற்பம் இதில் எலும்புகள் கிடையாது அப்படின்னாராம் அவருக்கு கோபம் வந்துட்டுது உடனே வெளியில் போங்கன்னு கத்திருக்கார் வெளியில் தள்ளி கதவையும் சாத்தி விட்டாராம் மறுநாள் காலையில் கதவை திறந்து பார்த்தா அந்த வயசான பெரியவர் ஒரு மயில் கல் மேலே சில காட்டு பூக்களை வச்சு புத்தம் சரணம் கச்சாமின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறார் இவருக்கு சந்தேகமாக போட்டுது கிட்ட போனார் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு கேட்டார் இது என்னுடைய காலை நேர பிரார்த்தனைனாராம் நிஜமாகவே நீங்கள் ஒரு பைத்தியமாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா அது ஒரு மயில் கல் அப்படின்னாராம் இப்போ அந்த பெரியவர் சொன்னாராம் நீங்கள் ஒரு மரத்தை புத்தராக நினைக்கும் பொழுது நான் ஏன் ஒரு மயில் கல்லில் புத்தராக நினைக்கக்கூடாது நான் வந்து புத்தரை எரிக்கலாம் ஏன்னா அவரை நான் நேசிக்கிறேன் அந்த சிற்பம் வந்து மரத்தால் ஆனதுங்கிறது எனக்கு தெரியும் நான் ஒரு மயில் கல்லை தொழலாம் ஏன்னா அது எனது பூக்களை தாங்குது நான் இந்த மயில் கல்லுக்குள்ளே மறைஞ்சிருக்கிற புத்தரை பார்க்குறேன் யாராவது ஒரு சிற்பி இதை சிலையாக்குனா தான் நீங்கள் புத்தரை பார்க்க முடியும் அன்னைக்கு ரொம்ப குளிராக இருந்தது நான் எனக்குள்ளே இருக்கிற புத்தரையும் பாதுகாக்கணும் உள்ளே இருக்கிற புத்தரை காப்பாற்றுறதுக்காக வெளியில் உள்ள புத்தரை எரிக்கலாம் அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அது அவருடைய போதனையிலேயே இருக்கு உனக்குள் ஜோதியாக இரு அப்படிங்கிறது அவருடைய போதனை என்னுடைய புத்தர் வந்து குளூரில் நடுங்கிக்கிட்டு இருந்தார் அந்த மர சிற்பங்கள் வெயில் மழையில் உணர்ச்சி இல்லாமல் இருந்தது அதனால் அப்படி பண்ணினேன் ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க நான் ஒரு மர புத்தரை எரிச்சத்துக்காக உயிருள்ள புத்தரை வெளியில் தள்ளி கதவை சாத்தினீங்க அப்படின்னு அந்த பெரியவர் உண்மையான பக்திங்கிறது இதுதான் அதாவது உனக்குள் ஜோதியாக இரு அப்படின்னு புத்தர் சொன்னார் இல்லையா அது மாதிரி தனக்குள் ஜோதியாக இருக்கிற இந்த காலத்து ஆசாமிகள் நிறைய பேர் உண்டு எப்போவும் போதையிலேயே இருக்கிறவங்க ஒரு நாள் நடு ராத்திரி ஒரு மது கடையில் ஒரு ஆள் அங்குள்ள சிப்பந்திகள் கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான் மறுபடியும் இந்த கடை எப்போ திறப்பாங்கன்னு கேட்டானா நாளைக்கு காலையில் எட்டு மணிக்கு திறப்பாங்க அப்படின்னு ஆனால் அங்கே இருந்த ஆள் அவன் திருப்பி திருப்பி அதையே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கான் இவனுக்கு பதில் சொல்லி சொல்லி அழுத்து போச்சு அதான் சொல்கிறேன் ஐயா நாளைக்கு காலையில் வா அப்படின்னாங்களாம் அதுக்கு இவன் நான் வர்றதுக்காக கேட்கலையா நேற்றுக்கு வந்தவன் உள்ளேயே மாட்டிக்கிட்டேன் வெளியில் போகிறதுக்காக கேட்டேன் அப்படின்னா ராமகிருஷ்ணர் வாழ்ந்த காலத்தில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி இது அப்போ ஒரு ஓவியர் இருந்தாராம் அவருக்கு ஒரு ஆசை ராமகிருஷ்ணர் படத்தை வரையணும் அதை அவர்கிட்டே கொண்டுட்டு போய் காட்டி அபிப்பிராயம் கேட்கணும் இதுதான் அந்த ஓவியரின் ஆசை உடனே ராமகிருஷ்ணர் படத்தை வரைஞ்சி முடித்தார் அதை எடுத்துக்கிட்டு போனார் இவர் போன சமயம் அங்கே ராமகிருஷ்ணர் சீடர்களோடு உட்காந்துருக்கிறார் விவேகானந்தர் அங்கே இருக்கிறார் 
இந்த ஓவியர் கொண்டுகிட்டு போய் தான் வரைந்த ஓவியத்தை அவர்கிட்ட காட்டினார் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரின் ஓவியத்தை ராமகிருஷ்ணர்கிட்டயே காட்டுறார் ராமகிருஷ்ணர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா அந்த படத்தை பார்த்தார் உடனே அது காலை தொட்டார் குருதேவருடைய இந்த செயல் சீடர்களுக்கு ரொம்ப வியப்பை உண்டு பண்ணிச்சு சில பேர் மனசுக்குள்ளேயே ரொம்ப குழம்பி போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்ன இப்படி பண்ணுறாருன்னு என்ன இது இது அவரோட படம் அவரே அவரோட படத்தின் காலை தொடரார் அப்படின்னு யோசித்தாங்க சில பேர் ஒன்றும் புரியாமல் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டாங்க அந்த இடத்துல சீடர்கள் மட்டும் இல்லை சீடர் அல்லாத பல பேர் இருந்தாங்க தன்னுடைய காலை தானே தொடர இவருடைய செயல் பற்றி என்ன நினைக்கிறது அப்படின்னு அவங்களும் குழம்பி போய் நிற்கிறாங்க அந்த படத்தை வரைஞ்சி அவர்கிட்ட காட்டின அந்த ஓவியருக்கும் அதிர்ச்சி இருந்தாலும் அவர் சீடர் கிடையாது அதனால் கொஞ்சம் துணிச்சலை வர வச்சுக்கிட்டு கேட்டார் என்னங்க இது என்னால் என்னுடைய கண்களையே நம்ப முடியல இது உங்கள் சொந்த உருவப்படம் நீங்கள் உங்கள் சொந்த கால்களே தொடருங்க இது எங்களுக்கு கொஞ்சம் சங்கடமாக இருக்குது அப்படின்னார் ராமகிருஷ்ணரின் கண்களில் ஆனந்த கண்ணீர் வழிஞ்சுதான் அவர் சொன்னாராம் இது என்னோட படம்ங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஆனால் இது என்னோட படம்ங்கிறதுனால நான் இதோட காலை தொடலை நீ என்னுடைய சமாதி நிலையை இந்த படத்தில் படம் பிடிச்சி காட்டியிருக்கிற அதனால் அதோட காலை தொடறேன் சமாதி நிலையில் யார் இருந்தாலும் அது என்னுடைய படமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது வேறு யாருடைய படமாக இருந்தாலும் சரி படம் யார் இதுங்கிறது முக்கியம் இல்லை இதில் எது முக்கியம்னா அது தன்னை உணர்ந்த ஒரு உணர்நிலையின் படம் அப்படி இருக்கிறப்போ அதோட காலை நான் தொடணும் அதுக்கு நீங்கள் எல்லாரும் ஏன் சங்கடப்படுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னாராம் இப்போ தான் அங்கே இருந்து சீடர்களுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் விவரம் புரிஞ்சுதான் இதுக்கு முன்னாடி யாரும் செய்யாததை இவர் செஞ்சுருக்கிறார் ஆனால் அவருடைய காரணம் ரொம்ப நியாயமானது அப்படிங்கிறத உணர்ந்தாங்களாம் இது வரைக்கும் ஆன்மீகத்தில் சமாதி நிலை அதாவது தன்னை உணர்ந்த நிலை பற்றி புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லறத்தில் ஏற்படக்கூடிய சமாதி நிலை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு அம்மா டாக்டர்கிட்ட வந்து சொன்னாங்களாம் டாக்டர் என் வீட்டுக்காரருக்கு உடம்புல ஏதோ கோளாறுன்னு நினைக்கிறேன் நான் எவ்வளவு நேரம் பேசினாலும் காதில் விழாத மாதிரி உட்காந்துருக்கிறார் அப்படின்னு ஆகலாம் அதுக்கு அந்த டாக்டர் சொன்னாராம் அம்மா அது உடம்பு கோளாறு இல்லை அது ஒரு பெரிய திறமை அப்படின்னாராம் ஒரு ஏரி ஓரமா ரெண்டு பசங்க நடந்து போயிட்டு இருக்கிறாங்க அதுல ஒருத்தன் பணக்கார வீட்டு பையன் இன்னொருத்தன் ஏழை இவங்க ரெண்டு பேரும் போயிட்டு இருக்கிறாங்க வழியில் ஒரு இடத்துல ஒரு ஜோடி செருப்பு இவங்க கண்ணில் படுது ஒரு விவசாயி அந்த செருப்பை அங்கே விட்டுட்டு பக்கத்தில் இருந்த ஏரியில் கைகால கழுவிட்டு இருக்கிறார் உடனே அந்த பணக்கார பையனுக்கு ஒரு ஐடியா அவன் சொன்னானா டே இப்போ ஒரு வேடிக்கை செய்யலாம் அந்த செருப்பு ரெண்டையும் தூக்கி எட்டத்தில் வீசி எரிஞ்சிருவோம் அந்த ஆள் வந்து பார்த்துட்டு செருப்பை தேடி அல்லாடுவான் அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடுவான் திரு திருன்னு முழிப்பான் அதை பார்த்து நாம் ரசிக்கலாம் நல்ல தமாஷா இருக்கும் அப்படின்னு இருக்கான் இப்படி சொல்லிவிட்டு அந்த செருப்பு விலை தூக்கத்துக்கு போனான்னா கொஞ்சம் பொறு அப்படின்னானா அந்த ஏழை பையன் ஏன்னு கேட்டிருக்கான் அவன் இப்போ அந்த ஏழை பையன் சொன்னானா நீ சொல்றது ஒன்றும் வேடிக்கை கிடையாது உன்னோட செருப்பு தொலைஞ்சா உன் அப்பா உடனே உனக்கு வேற செருப்பு வாங்கி கொடுத்துருவார் ஆனால் அந்த ஆளுக்கு இந்த செருப்பு தொலைஞ்சதுன்னா வேற புதுசாக வாங்கிறதுக்கு வாயையும் வயத்தையும் கட்டி பணத்தை சேர்க்க வேண்டியிருக்கும் அதனால் நான் ஒரு வேடிக்கை சொல்கிறேன் அது மாதிரி செய் அது இன்னமும் தமாஷா இருக்கும் அப்படின்னானா எப்படி அது சொல்லுன்னு இருக்கான் அவன் செருப்பு ரெண்டும் அது இருக்கிற இடத்துலையே இருக்கட்டும் உன் சட்ட பையிலேருந்து ஒரே ஒரு ஒரு ரூபா நாணயத்தை எடு அதை அந்த செருப்பு மேலே அதோட புதிகால் பகுதியில் வச்சுட்டு நாம் ரெண்டு பேரும் அந்த மரத்துக்கு பின்னாடி ஓடி போய் மறைஞ்சி நின்றுக்குவோம் அப்புறம் பாரு வேடிக்கையே அப்படின்னா அதே மாதிரி ஒரு ரூபா காசு செருப்பு மேலே வச்சுட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் மறைஞ்சி நின்றுக்கிட்டாங்க கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த விவசாயி வந்தார் காலில் உள்ள மண்ணை தட்டி விட்டு செருப்பை மாற்றத்துக்காக போனார் அங்கேருந்து காசு கண்ணில் போட்டுவிட்டது அவருக்கு ஆச்சரியமாக போச்சு அதை கையில் எடுத்து பார்க்குறார் நாலு பக்கமும் திரும்பி திரும்பி பார்க்குறார் யார் இதை வச்சுருப்பான்னு கடைசியில் ஆகாயத்தை பார்க்குறார் ஆண்டவா இது ஒன்றோட கருணை தான் நீ தான் யாரோ புண்ணியவான் மனசில் தர்மம் பண்ணுற எண்ணத்தை உண்டாக்கி இருக்கிற அந்த புண்ணியவான் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு வாழ்த்தி அந்த காசை கண்ணில் ஒத்திக்கிட்டாராம் மறைஞ்சிருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்த ஏழை பையன் இப்படி சொன்னான் பாத்தியா உன்னை புண்ணியவான்னு வாழ்த்தி விட்டு போறார் அந்த ஆள் அவருக்கும் சந்தோஷம் அதை பார்த்து நமக்கும் சந்தோஷம் உனக்கு ஒரு ரூபாங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை ஆனால் அதனால் நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற மகிழ்ச்சி ரொம்ப உயர்வானது அப்படின்னு ஆனால் 
வேடிக்கையும் கிண்டலும் இது மாதிரி அடுத்தவங்களுக்கு இடைஞ்சலா இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறார் கலைவாணர் ஆனால் பாருங்கள் அவருக்கே இடைஞ்சலா வர்ற விஷயங்களை கூட அவர் வேடிக்கையாக தான் எடுத்துக்கிட்டாராம் ஒரு தடவை ஒருத்தர் கலைவாணர்கிட்ட வந்து ஐயா என் குழந்தை செத்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லி அழுதாராம் உடனே இவர் அவருக்கு நூறுரூவா பணத்தை கொடுத்து இந்தாங்க அடக்க செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சாராம் ஒரு வருஷம் கழித்து மறுபடியும் அதே ஆள் வந்திருக்கார் இவர் மறந்துருப்பாருங்கிற நினப்பில் அண்ணே என் குழந்தை இறந்து போச்சுண்ணே அப்படின்னாராம் இவர் மறுபடியும் நூறுரூபா கொடுத்து ஆறுதல் சொல்லி அனுப்பி வச்சாராம் ஏழு எட்டு மாதம் கழித்து மறுபடியும் அதே ஆள் வந்திருக்கார் அவர் வாயை திறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இவர் நூறுரூபாய் அவர் கையில் வச்சு போன ரெண்டு தடவை தான் குழந்தை செத்து போச்சு இந்த தடவையாவது அதை சாகாமல் காப்பாற்றி விடு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சாரா அதுக்கப்புறம் அந்த ஆள் வர்றதே இல்லையா ஒரு ரயில் வேகமாக போயிட்டு இருக்கு அது ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் கொஞ்ச நேரம் நின்னுது அப்போ அதில் ஒரு ஆள் ஏறினார் தலையில் ஒரு மூட்டையை வச்சுருந்தார் மூட்டையை தலையில் சுமந்துக்கிட்டே உள்ளே வந்தார் மூட்டையை தலையில் சுமந்துக்கிட்டே ஒரு இடத்துல உட்காந்தார் ரயில் மறுபடியும் புறப்பட்டுது இவர் தன் தலையில் இருந்த மூட்டையை கீழே இறக்கி வைக்கணும்ல வைக்கல சுமந்துக்கிட்டே வரார் எதிரில் உட்காந்துருந்தவர் கேட்டார் ஏங்க ஏன் இப்படியே உட்காந்துருக்கிறீங்க தலையில் மூட்டையை வச்சுக்கிட்டு மூட்டையை கீழே இறக்கி வைக்கலாமே அப்படின்னார் வேணாங்க பாவம் தலையில் இருக்கிற மூட்டையை இறக்கி ரயிலில் வச்சா ரயிலுக்கு பாரம் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னார் அவர் இப்படி ஒரு ஆளை பார்த்தா நமக்கு சிரிப்பு தான் வரும் ஏன்னா ரயிலுங்கிறது அந்த மூட்டையையும் சேர்த்து சுமந்துக்கிட்டு தான் போகுது அவன் அந்த மூட்டையை தலையில் வச்சுருந்தாலும் ஒன்று தான் தரையில் வச்சுருந்தாலும் ஒன்று தான் அதனால் ரயிலுக்கு எந்த மாற்றமும் ஏற்பட போகிறதில்ல அதே மாதிரி தான் நம்ம மனமும் இதுவும் ஒரு தேவையில்லாத சுமை அனாவசியமாக சுமந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதை கீழே இறக்கி வச்சுட்டா வாழ்க்கை பிரயாணம் சுகமாக இருக்கும் ரயில் பிரயாணம் பண்ணுற அந்த ஆள் மூட்டையை சுமக்கிறான் வாழ்க்கை பிரயாணம் பண்ணுற நாம் மனசை சுமக்கிறோம் இது ரெண்டுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை மனசை கீழே இறக்கி வச்சுட்டா பாரம் இல்லாமல் வாழலாம் பறவைகள் மாதிரி பறக்கலாம் குழந்தைகள் மாதிரி கள்ளம் கபடம் இல்லாமல் வாழலாம் இந்த வெளி உலகத்தில் நாம் நிலை பெற்று இருக்கணும் வேறூன்றி இருக்கணும் அதே சமயம் நம்முடைய உள்வெளியில் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் பாரம் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்போ பறக்கணும் நதியை போல் ஓடணும் மிதக்கணும் பயணம் சுகமாக இருக்கும் களைப்பு தெரியாது கவலை தெரியாது ஒரு சீடன் போதி தர்மரை நாடி வந்தான் குருவே நீங்கள் வந்து என்ன வெறுமையாக இருக்க சொன்னீங்க நான் இப்போ மறுபடியும் வெறுமையானவன் ஆகிட்டேன் அதனால் வந்து இப்போ என்ன செய்ய சொல்கிறீங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து நின்னான் உடனே அந்த குரு பக்கத்தில் இருந்த ஒரு குச்சியை எடுத்து அவன் தலையில் அடித்து போய் அந்த வெற்றுத்தன்மையையும் வீசி எறிந்து விட்டு வா அப்படின்னார் நான் இப்போ காலியாக இருக்கிறேன்னு ஒருத்தன் சொல்கிறான்னு வச்சுங்க அது உண்மை இல்லை ஏன்னா இன்னமும் அதில் நான்கிற எண்ணம் இருக்குது எந்த சிந்தனையும் இல்லாமல் இருக்கிறது கடினம் தான் ஆனாலும் மனிதன் வந்து அதில் உள்ள நுட்பத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டான்னா இவ்வளவு தூரம் தூக்கி சுமந்துக்கிட்டு வந்த அந்த மனதின் முட்டாள்தனத்தை அவனையே பார்த்துட்டு சிரிப்பான் இதுதான் பெரியவங்க சொல்லியிருக்கிற ஆலோசனை நம்மால் ஒருத்தன் தலையில் ஒரு பெரிய மூங்கில் கூடையோடு ரயிலில் வந்து உக்காந்தான் கூட தலையில் இருந்தது கீழே இறக்கி வைக்கல எதிரில் இருந்தவர் கேட்டார் ஏங்க எதுக்காக அதை அனாவசியமாக சுமந்துக்கிட்டே இருக்கீங்க கீழே இறக்கி வைங்களேன்னார் இல்லைங்க நான் வீட்டை விட்டு புறப்படும் பொழுது என் பையன் சொல்லிவிட்டான் கூடையை தலையை விட்டு இறக்கக்கூடாதுன்னு அப்படின்னார் அவன் சின்ன பையன் விவரம் இல்லாமல் சொல்லியிருப்பான் இப்போ என்ன நேரில் வந்தால் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் நீங்கள் இறக்கி வைங்கன்னார் அவர் அவன் நேரில் பார்த்துக்கிட்டு இல்லை இருந்தாலும் நான் இந்த கூடையை கீழே இறக்கி வச்சா அது அவனுக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னார் இவர் அது எப்படின்னார் அவர் அவன் தனக்கு டிக்கெட் வாங்க வேணாம்னு சொல்லி இப்போ இந்த கூடக்குள்ள தான் உட்காந்துருக்கிறான் அப்படின்னார் இவர் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் ஒரு பெரிய காவல்துறை அதிகாரி ரொம்ப கண்டிப்பானவர் அவரை கண்டாவே எல்லாரும் பயப்படுவாங்க அப்படிப்பட்டவர் வீட்டுக்கு போனால் அப்படியே அடியோட மாறிடுவார் அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளோட குழந்தையாக அவர் விளையாடிக்கிட்டு இருப்பார் அலுவலக சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா குதிரை முதுகில் அவர் உட்காந்துருப்பார் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் முதுகில் குழந்தை உட்காந்துருக்கும் அவர் குதிரை மாதிரி போயிட்டு இருப்பார் இது எப்படிங்க முடியுது உங்களால் அப்படின்னு கேட்டாங்க 
அது ஒண்ணும் இல்ல இங்க வீட்டுக்கு வந்த உடனே என்னோட மனச தனியா எடுத்து வச்சிருவேன் அப்படின்னார் அது என்னங்க உங்க சட்ட பயிலியா இருக்குது மனசு அது தனியா எடுத்து வைக்கிறதுக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படி இல்லைங்க இது ஒரு பயிற்சி மன பயிற்சி அவ்வளவுதான் அப்படின்னார் இப்படி சமயம் பார்த்து மனச தனியா வச்சுட தெரிஞ்சவங்க வாழ்க்கையில எப்பவும் உற்சாகமா இருப்பாங்க அப்படிங்கறது பெரியவங்க கருத்து ஒரு டாக்டர் ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கிற வரைக்கும் டாக்டரா இருக்கலாம் அவர் மனைவிகிட்டையும் அவர் டாக்டரா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு வக்கீல் வந்து கோர்ட்ல இருக்கிற வரைக்கும் வக்கீலா இருக்கலாம் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமும் வக்கீலா இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது வீட்டுல வந்து குழந்தைகள் கிட்ட விளையாடும் பொழுதும் அதுகள்கிட்ட ஃபீஸ் கேட்டுக்கிட்டு இருக்க கூடாது நாம எப்படி இருக்கணும்னு பெரியவங்க சொல்றாங்கன்னா மனசோட சேரப்படாதான் அப்படி சேராம வாழ்க்கையை கவனிக்கணுமா மனச அப்படியே தனியா எடுத்து பக்கத்துல வச்சுடணும் அப்படின்னா அதை அப்படியே தூக்கி எரிஞ்சுடு அப்படின்னு அர்த்தம் இல்ல ஏன்னா மனசுங்கிறது நமக்கு உபயோகப்படக்கூடிய ஒண்ணு தான் எப்ப எப்ப அது தேவையோ அப்பப்ப எடுத்து உபயோகப்படுத்திக்கணும் தேவைப்படுறப்ப எடுத்து கண்ணாடி மாட்டிக்கிறோம்ல படிக்கும் பொழுது கண்ணாடி தேவைப்படுது எடுத்து மாட்டிக்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி கணக்கு போடுறதுக்கு மனசு தேவை கடைக்கு போய் ஒரு பொருள் வாங்குறோம் காசு கொடுக்குறோம் மீதி செல்ற சரியா இருக்கா அப்படின்னு எண்ணி பார்த்து வாங்க வேண்டியிருக்கு அந்த சமயத்துல மனசை எடுத்து தனியா வச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது பரிசுக்கு படிக்க வேண்டியிருக்குது படிச்சதையெல்லாம் அப்படியே நினைவுல வச்சுக்க வேண்டியிருக்கு அந்த சமயத்துல மனசு தூக்கி எரிஞ்சுட்டேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது அப்படி சொன்னா பரிசு நம்மளை தூக்கி எரிஞ்சிரும் அதனால தேவைப்படுறப்ப மனசை உபயோகப்படுத்தணும் தேவையில்லாதப்போ அதை தனியா ஓய்வு எடுத்துக்க விட்டுடணும் இப்படி நாம பழக்கப்படுத்திக்கிட்டா வாழ்க்கைங்கிறது நமக்கு புதுசா தெரியுமா மனசுக்கும் ஒரு சக்தி கிடைக்கும் எந்திரங்களுக்கு ஓய்வு கொடுக்குற மாதிரி மனசுக்கும் ஓய்வு கொடுக்கணும் இல்லைன்னா அது களைச்சு போயிடும் குழந்தைகள் மனசை சுமந்துகிட்டு இருக்கிறது இல்ல இது வந்து முதியவர்கள் குழந்தைகள் கிட்டே இருந்து கத்துக்க வேண்டிய ஒரு பாடம் ஆனாலும் இந்த கால குழந்தைகள் கிட்ட ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டியிருக்கு ஒரு தாத்தாவும் பேரனும் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தாத்தா எனக்கு சைக்கிள் ஓட்ட கத்து விடு அப்படிங்கிறான் பேர சைக்கிள் உயரம் கூட இல்ல அதுக்குள்ள சைக்கிள் ஓட்டணுமா அப்படின்னார் தாத்தா ஏன் தாத்தா ரயில் ஓட்டுறாரு அவர் என்ன ரயில் நீளமா இருக்கார் அப்படின்னு கேட்டானா அந்த பையன் அந்த வழியா போறவங்க வர்றவங்க எல்லாம் அந்த இடத்துல நின்று அது என்ன மண்டபம் அப்படின்னு விசாரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அந்த அப்பாவும் புள்ளையும் தான் வர்றவங்களுக்கு எல்லாம் விவரம் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அதாவது இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய மகான் சமாதி ஆயிருக்கார் அவர் சமாதியான இடத்துல இந்த நினைவு மண்டபத்தை கட்டி இருக்கிறோம் அப்படின்னாங்க ஊரு ஊரா இந்த செய்தி பரவிச்சு நிறைய பேர் அந்த இடத்தை தேடி வர ஆரம்பிச்சாங்க இங்க வந்து கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துட்டு போனா மனசுக்கு ஒரு நிம்மதி கிடைக்குது அப்படின்னாங்க அங்க இருந்த உண்டியல்ல நிறைய காசு போட்டுட்டு போறாங்க பணம் கிடுகிடுன்னு நிறைய சேர ஆரம்பிச்சுட்டு பணம் நிறைய சேர்ந்த உடனே அந்த அப்பாவுக்கும் பிள்ளைக்கும் தகராறு வந்துட்டுது பணம் சேர்ந்தாலே சொத்து தகராறு வரத்தானே செய்யும் அது மாதிரி வந்துட்டுது பையன் அடிக்கடி நிறைய பணம் கேட்க ஆரம்பிச்சான் அப்பா பார்த்தார் யோசனை பண்ணார் ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் ஒரு நாள் பையனை கூப்பிட்டார் இதை பாருப்பா நமக்குள்ள தகராறு வேணாம் அப்பாவும் பிள்ளையும் இப்படி சண்டை போட்டுக்கிட்டா பாக்குறவங்க தப்பா நினைப்பாங்க அதனால நமக்குள்ள சமரசமா இதை தீர்த்துக்குவோம் என்ன சொல்ற அப்படின்னார் அப்பா சரி நான் பையன் உடனே அந்த அப்பா என்ன பண்ணார் தெரியுமா மகன் கிட்ட கொஞ்சம் பணத்தை கொடுத்தார் தன் கிட்ட இருந்த ஒரு கழுதையையும் கொடுத்தார் இதை வச்சு நீ பொழைச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சுட்டார் மகன் அந்த கழுதை எழுத்துக்கிட்டு அடுத்த ஊருக்கு போனா வழியிலே அந்த கழுதை செத்து போச்சு உடனே என்ன பண்ணலாம்னு யோசனை பண்ணா ஒரு ஐடியா வந்தது அந்த கழுதைய ஒரு சால ஓரமா புதைச்சா கையில் இருந்த பணத்தை வச்சு அந்த இடத்துல ஒரு கல் மண்டபம் கட்டினான் அந்த வழியாக ரெண்டு பேர் வந்தாங்க இது என்ன மண்டபம்னு விசாரிச்சாங்க இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய மகான் சமாதி ஆயிருக்கிறார் அப்படின்னா இந்த செய்தி ஊர் பூரா பரவ ஆரம்பிச்சுட்டுது நிறைய பேர் வந்து போக ஆரம்பித்தாங்க இங்கே வந்தால் மனசுக்கு ஒரு பெரிய நிம்மதி கிடைக்குது அப்படின்னு வேற சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க வர வர கூட்டம் அதிகமாக வர ஆரம்பிச்சுட்டுது உண்டு எல்லாம் பணம் நிறைய சேர்ந்துட்டுது நகையெல்லாம் கூட கழட்டி காணிக்கையாக போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்பாவை விட மகன் பெரிய ஆளாயிட்டான் இதை கேள்விப்பட்டார் அப்பா பையனை பார்த்துட்டு வரலாம்னு ஒரு நாள் புறப்பட்டு வந்தார் பையன் ஓஹோன்னு இருக்கிறான் பங்களா கார் எல்லாம் வந்துட்டுது எப்படா இந்த அளவுக்கு ஆனே அப்படின்னு விசாரிச்சார் அப்பா எல்லாம் உங்க ஆசீர்வாதம் தான் நீங்க கொடுத்த மூலதனத்தை வச்சு தான் இவ்வளவும் சம்பாதிச்சேன் அப்படின்னா பையன் அது எப்படான்னு விசாரிச்சார் அப்பா நீங்க ஒரு கழுத குட்டியும் கொஞ்சம் பணமும் என்கிட்ட கொடுத்து அனுப்பி வச்சுங்க 
அதை எடுத்துக்கிட்டு வந்தேன் வர்ற வழியில் அந்த கழுதை செத்து பூச்சி உடனே யோசனை பண்ணேன் அந்த கழுதை இந்த இடத்துல போதைச்சேன் கையில் இருந்த பணத்தை வச்சு மண்டபம் கட்டினேன் மகான் ஒருத்தர் சமாதி ஆயிருக்கார் அப்படின்னு வதந்தியை கிளப்பி விட்டேன் ஜனங்கள்லாம் ஏமாந்து போய் காசை கொண்டாந்து போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நான் பொழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ தாண்டா நீ என் பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷப்பட்டாரா அந்த அப்பா ஏன் அப்படி சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டிருக்கான் பையன் கழுத குட்டியை போதைச்சி மண்டபம் கட்டியிருக்கிற நீ ஏற்கனவே நம்ம ஊரில் நாம் கட்டியிருக்கிறோமே மண்டபம் அது இந்த கழுதையோட அம்மாவை போதைச்ச இடம் மகான் சமாதி ஆயிருக்காருன்னு நானும் சும்மா கப்சா தான் விட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாரா அப்பா முட்டாள் ஜனங்களை நினைச்சி அந்த ரெண்டு பேரும் சத்தம் போட்டு சிரிச்சாங்களாம் மனுஷனை மனுஷன் ஏமாத்துறது ரொம்ப சுலபம் என் கூட படித்த ஒருத்தன் திடீர்னு ஒரு நாள் எல்லாருக்கும் அருள் வாக்கு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டான் அவன் ஒரு ஆஃபீஸ்லேயும் வேலை பார்க்குறான் ஆஃபீஸில் உள்ளவங்கள்லாம் அவங்ககிட்ட வந்து அருள் வாக்கு கேட்குறது வழக்கம் ஒரு நாள் நான் அவன் முன்னாடி போய் உக்காந்தேன் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ அதே ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குற ஒருத்தர் அவங்ககிட்ட வந்து சுவாமி என் மேஜையில் வச்சுருந்த பேனா திடீர்னு காணாமல் போட்டுது அது திரும்ப கிடைக்குமா எனக்கு அப்படின்னு கேட்டார் இவன் கண்ணை உருட்டி பார்த்துட்டு அது உனக்கு கிடைக்காது புதுசாக வேற ஒன்று வாங்கிக்கப்போ அப்படின்னா சரின்னு அவர் போயிட்டார் அவர் போனதுக்கு அப்புறம் நான் மெதுவாக இவனை பார்த்து அது எப்படிரா அது அது உனக்கு கிடைக்காதுன்னு அவ்வளோ உறுதியாக அவர்கிட்ட சொன்னேன் அப்படின்னு கேட்டேன் இவன் மெதுவாக என் காதுகிட்ட வந்து அந்த பேனாவை கிளப்புனதே நான் தான் அப்படிங்கிறான் நாட்டில் நல்லவங்க ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இருக்கிறதுனால தாங்க மழையே பெய்யுது அப்படின்னு சொல்கிறது உண்டு நல்லார் ஒருவர் உளரில் அவர் பொருட்டு எல்லாருக்கும் பெய்யும் மழை சில சமயம் ரொம்ப பேர் திடீர்னு நல்லவங்களாகிடுவாங்க போல இருக்கு அதனால தான் விடாமல் பேய் மழையாக கொட்டி தீர்த்துடுது எல்லாரும் நல்லவங்களாகிட்டா உலகமே தாங்காது போல இருக்க அப்பப்போ ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் நல்லவங்களாகணும் அப்போ தான் சீராக மழை பெய்யும் மாதத்துக்கு மூணு பேர் நல்லவங்களான மாதம் மும்மாறி பொழியும் இதெல்லாம் வேடிக்கை பேச்சு